मेगा चैनल सत्य और शांति पथे गल्प किच्छा कहनी शुनाब इटार नाम वज महफिल अथवा सुंदर सुरे सुरे गान शुनाब मजे माझे विभिन्न कबिर कविता शुनाब আমালিনা <coughs> <coughs> শরীকা তুম মুসলিমিদ
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثني جلار সোনাগাজি উপজেলার চর সাবিকারী উদয়ন ছাত্র সংঘের উদ্যোগে কারামতিয়া নুরানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার দুই দিন ব্যাপী তফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকে প্রথম দিনের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসার সম্মানিত ওলামাই কেরাম আমার যুবক কিশোর শিশু এবং অত্র এলাকার মুরব্বিয়ানে জাম পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুই দিন ব্যাপী এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের প্রথম দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মাহফিলের সলাতুল আসরের পর থেকে অনেক আলোচনার পরে সলাতুল আসার পরে পুনরায় আবার চর সাহাবিকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বসে কোরআন এবং সুন্না থেকে তাফসিরুল কোরআন পেশ করার এবং শোনার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ শুনে বোঝা গিয়েছে আমাদের চর সাহাবিকারীর ভাইয়েরা ইমানি দিক থেকে অনেক মজবুত এবং শক্তিশালী আলহামদুলিল্লাহ আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আমাদের বিষয়বস্তু হল পারিবারিক জীবনে ইসলাম এই বিষয়ের উপরে কোরআন এবং সন্ন্যা থেকে কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আপনারা বসার জন্য রাজি আছেন কি না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলোচনাটা হবে বিষয়ভিত্তিক একটা ক্লাস এর আগে আমার ক্লাস করেছেন এরকম স্টুডেন্ট আছেন কি না জি আলহামদুলিল্লাহ কিছু আছেন তো বোঝা যায় বুঝতে পারেন যে আমার ক্লাসটা কি রকম হবে কি ধরনের হবে ওয়াজ মাহফিল মানে আপনাদেরকে আজগুবি আজগুবি গল্প কিচ্ছা কাহিনী শোনাব এটার নাম ওয়াজ মাহফিল অথবা সুন্দর সুরে সুরে গান শোনাবো মাঝে মাঝে বিভিন্ন কবির কবিতা শোনাবো এগুলার জন্য ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ মাহফিলে কি শোনানো হবে ওর আন এবং সন্না ওর আন এবং হাদিস থেকে কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদিস অল্প সময়ের ভিতরে বিষয়ভিত্তিক আপনাদের সামনে তুলে ধরা এটাই হলো ওয়াজ মাহফিলের কাজ এই ক্লাস করতে হলে স্টুডেন্ট এবং ছাত্রের মধ্যে কিছু সমঝোতা থাকতে হয় না হয় কিন্তু ক্লাস সুন্দরভাবে হয় না টিচার যা প্রশ্ন করবে স্টুডেন্ট কিছু কিছু জবাব দিতে হবে তাহলে বোঝা যাবে যে আমার কথা স্টুডেন্ট বুঝতেছে স্টুডেন্টের কথা আমি বুঝতেছি এই জন্য মাঝে মাঝে কিছু কথাবার্তা যদি জিজ্ঞাসা করি তো মুরব্বীরা কি বেয়াদবি মনে করবেন নাকি মার্শাল্লাহ এই এলাকার মুরব্বীরা খুবই মহব্বত করেন আমাদেরকে এই জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করলেও আলহামদুলিল্লাহ বেয়াদবি মনে 
করবেন না আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রথম যে জিনিসটির মাধ্যমে শুরু করব আপনাদেরকে প্রথমে যে বিষয়টা জিজ্ঞাসা করব আপনার আমার হায়াত যত বাড়তেছে দিন যত বাড়তেছে আমরা বয়স যত বাড়তেছে প্রতিদিন রাত একটা একটা করে যাচ্ছে আমরা কোন দিকে আগাইতেছি এদিকের বাইরেরা কোন দিকে আমেরিকার দিকে কি লন্ডনের দিকে অস্ট্রেলিয়ার দিকে কোন দিকে আগাইতেছি মার্শাল্লাহ তাহলে আমরা আগাইতেছি আস্তে আস্তে এক দিন দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন করে করে আস্তে আস্তে সামনের দিকে যেই জায়গার দিকে আগাইতেছি ওই জায়গার নাম হল কবরস্থান ওই জায়গাটার নাম কি কবরস্থান আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সৌরা টাকা সুরের মধ্যে আল্লাহ পাক সুন্দর করে বলছেন বান্দা তুমি দুনিয়ার মধ্যে টাকা সুর নিয়ে ব্যস্ত আছো টাকা সুর মানে হলো সম্পদ কিভাবে বাড়ানো যায় প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা কিভাবে একজনের থেকে আরেকজনে বাড়ানো যায় এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছির তোমার সর্বশেষ গন্তব্য স্থল তোমার দৌড়ানোর লাফানোর ঝাপ দেওয়ার সর্বশেষ স্থানের নাম হল মাকাবির সর্বশেষ স্থানের নাম হল কবর স্থান সুহান আল্লাহ তাহলে আমাদের যত লাফা নেই যত চিল্লা নেই যত দূর দৌড়া নেই এটার সর্বশেষ গন্তব্য কোন পর্যন্ত কবর স্থান পর্যন্ত আচ্ছা তাহলে আপনাদের দৌড়ানি পাওয়া গেল কোন পর্যন্ত কবর স্থান পর্যন্ত আমাদের দেশের একটা প্রবাদ বাক্য আছে মোল্লার দৌড় কোন পর্যন্ত মসজিদ পর্যন্ত তাহলে মোল্লার দোট মসজিদ পর্যন্ত আর আপনাদের দোট কোন পর্যন্ত কবর স্থান পর্যন্ত এবার হিসাব করে দেখেন মোল্লা বেশি দৌড়াইছে না আপনি বেশি দৌড়াইছেন কে বেশি দৌড়াইছে মোল্লা বেশি দৌড়াইছে না আপনি বেশি দৌড়াইতে পারছেন দোট প্রতিযোগিতায় কে অগ্রসর কেউ অগ্রসর হইতে পারেন নাই আমাদের দেশে দেখবেন যেখানে মসজিদ আছে পাশে কবরস্থান আছে যেখানে কবরস্থান আছে সেখানে মসজিদ আছে অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার সূত্র হইল দূরের থেকে যদি আপনি কোথাও ধোঁয়া দেখতে পান বুঝবেন যে এখানে কোথাও আগুন আছে আগুন দেখা দরকার নাই আপনি ধোঁয়া দেখলে বুঝবেন নিচে কোথাও আগুন আছে আগুন না থাকলে ধোঁয়া বের হইতো না আমাদের দেশে কবরস্থান দেখলে বুঝবেন এর আশেপাশে কোন এক জায়গায় মসজিদ আছে আর মসজিদ দেখলে বুঝবেন এর আশেপাশে কোন এক জায়গায় কবরস্থান আছে কারণ আমাদের জাতীয় কবি বলে গেছেন মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই মসজিদের পাশে কবর দেওয়ার জন্য জাতীয় কবি বলে গেছেন তো সুতরাং আমরা সাধারণ মানুষ আর মসজিদ থাকলে কবরস্থান কবরস্থান থাকলে মসজিদ এটা তো থাকবেই এই দেশে কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে মসজিদ আর কবরস্থান কাছাকাছি পাওয়া যায় না দূরে দূরে পাওয়া যায় আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল আমার আপনার অহংকার করে লাভ নাই আমি আপনিও সর্বোচ্চ আমার আপনার দৌড়ানোর শেষ সীমা কবরস্থান সুতরাং আলেম ওলামার থেকে ওলামাই কেরামের থেকে বেশি দৌড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর আচ্ছা ওই দোড়াই যখন কবরস্থানে যাব আমরা তখন কবরস্থানের ভিতরে আমাদেরকে যখন কবরে রাখবে তখন সেখানে প্রথম আমাদের কাজ কি সর্বপ্রথম কবরের কাজ কি কবরে যাই কি করবেন আমরা ধরেন এখানে আমি মেহমান আসলাম প্রথম আমি রুমে গেলাম যাওয়ার পরে সবাই আসছেন দেখা করছেন অভ্যর্থনা জানাইছেন জানানোর পরে কিছু নাস্তা পানি নিয়ে আসছেন আর হুজুর কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করতেছেন কবরে যাওয়ার পরে আপনার কি কাজ দিয়ে প্রথম কার্যক্রম শুরু হবে জি 
কবরে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম আপনার আমার কার্যক্রম শুরু হবে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে কবরের প্রথম কার্যক্রম হলো একটি পরীক্ষা হবে ওই পরীক্ষাটা হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ওই পরীক্ষার পরে আরো দুইটা পরীক্ষা আছে আরেকটা ফাইনাল পরীক্ষা আছে আরেকটা মৌখিক পরীক্ষা আছে বিসিএস পরীক্ষা যখন দেওয়া হয় কয়টা দিতে হয় প্রথম প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয় ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ও আমার আপনার জন্য তিনটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছেন প্রথম পরীক্ষাটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা কবরে ঢুকার সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যদি আপনি উত্তীর্ণ হন ফাইনাল পরীক্ষা হবে হাসরের ময়দানে ফাইনাল পরীক্ষা যদি উত্তীর্ণ হন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মৌখিক পরীক্ষা নিবেন জান্নাতের ভিতরে সোহান আল্লাহ পরীক্ষা কয়টা তিনটা একটা প্রিলিমিনারি একটা ফাইনাল একটা বাইবা তাহলে আমরা ফাইনালের দিকে চাইলাম না বাইবার দিকে চাইলাম না প্রথমে আসেন প্রিলিমিনারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারেন আপনি ফাইনাল পরীক্ষার যত প্রস্তুতি নেন ফাইনাল পরীক্ষার গার্ড যদি সব মুখস্থ করে ফেলেন কিন্তু আপনি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগে পাবেন না এই জন্য সর্বপ্রথম আমাকে আপনাকে যেই পরীক্ষাটায় পাস করতে হবে সেটা হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ওই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কয়টা সাবজেক্টের পরীক্ষা জি ওই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মধ্যে কবরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্ন হলো তিনটা সাবজেক্ট হলো তিনটা তিন সাবজেক্ট থেকে তিনটা প্রশ্ন বিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি চাউলের বাত রান্না করা যখন আমরা শুরু করি বিশাল এক পাতিলের মধ্যে বাত রান্না করতেছেন বাত হইলো কি হইলো না একটা একটা করে পুরা পাতিলের বাত সবগুলা টিপ দিয়ে দেখা লাগে নাকি কয়টা দেখতে হয় একটা টিপ দিলে বোঝা যায় পুরা পাতিলের বাতের অবস্থা কেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবরের মধ্যে আমার আপনার থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিশাল কোন পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেন নাই এমন একটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার পরীক্ষা শেষ শুধু তিন সাবজেক্ট থেকে তিনটা প্রশ্নের টিপ মারবেন এই তিনটা প্রশ্নের টিপের সাথে সাথে আপনার পুরা জিন্দিগির খবর হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ তিনটা প্রশ্ন শুধু ছোট্ট ছোট্ট তিনটা প্রশ্ন এই তিনটা প্রশ্নের সাথে তিনটাই হলো পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড বুঝেন জি আলহামদুলিল্লাহ দেখা যাচ্ছে ছ সাহাবিকারীর মানুষ এখন প্রযুক্তি কম্পিউটারও ভালো বুঝে যে পাসওয়ার্ডও বুঝে পাসওয়ার্ড হইল গোপন কয়েকটা তিন চারটা গোপন নম্বর দিলে ওই পাসওয়ার্ড যদি আপনি দিয়ে কোনো কিছু কোনো একটা ফাইল ওপেন করতে পারেন ওই ফাইলের ভিতরে কি আছে সব বের হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবরের মধ্যে আমার আপনার জন্য তিনটা প্রশ্ন দিয়ে পাসওয়ার্ড বানাই দিছেন এই তিনটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমার আপনার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পুরা জিন্দিগির সব আমল নামা বের হয়ে যাবে সবাই বলেন সোহান আল্লাহ ওই তিনটা কোশ্চেন তিনটা পত্রের নাম জানেন নাকি প্রশ্ন জানেন মাসা আল্লাহ তাহলে এই পর্যন্ত প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে কারণ এখন তো সব পরীক্ষার প্রশ্ন আগেই পাওয়া যায় তাহলে কবরের প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে এবং এই সোনা গাজীর চর সাহাবিকারীর মানুষ পর্যন্ত কবরের কোশ্চেন পাই গেছে সোহান আল্লাহ ডিজিটাল যুক্ত এই জন্য কবরের প্রশ্ন দেখেন এখানে চলে আসছে এই গ্রামেও চলে আসছে আল্লাহ একবার তাহলে এক নম্বর প্রশ্নটা বলেন তো দেখি কি মার বোকা দুই নম্বর প্রশ্নটা কি তিন নম্বর প্রশ্নটা কি মাশ আল্লাহ প্রশ্ন পাওয়ার পরে বসে নাই প্রশ্ন পাওয়ার পরে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন মুখস্থ করে ফেলছে সোহান আল্লাহ প্রশ্ন মুখস্থ হয়ে গেছে প্রশ্ন পাওয়ার পরে আচ্ছা এবার তিন সাবজেক্টের তিনটা কোশ্চেন ওই তিনটা সাবজেক্টের নাম বলেন দেখি 
এখন তো বলছেন কোশ্চেন প্রশ্ন বলছেন আবার সাবজেক্টের নাম লাগবে না কোন সাবজেক্টের থেকে কোন কোশ্চেনটা আসলো কোন প্রশ্নটা কোন সাবজেক্টে সাবজেক্টের নাম লাগবে এক নম্বর সাবজেক্ট যেটা ফার্স্ট পেপার যেটা সেটার নাম হলো মারফাতুর রব প্রথমটার নাম কি মারফাতুর রব আজকে পড়া দিয়ে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ এক বছর ধরে পড়বেন আজকে খালি ইংগিত দিয়ে যাচ্ছি এক নম্বর সাবজেক্ট যেটা ফার্স্ট পেপার যেটা এটার নাম হলো মারফাতুর রব দ্বিতীয় পত্র যেটা সেকেন্ড পেপার যেটা সেটার নাম হলো মারফাতুর দিন থার্ড পেপার যেটা তৃতীয় পত্র যেটা এটার নাম হলো মারফাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম পত্র হলো মারফাতুর রব আযা ওয়া জাল্লা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় জানা রব কে রব কোথায় থাকেন রবের কাজ কি রবের সাথে আমার সম্পর্ক কি রবের সাথে আমার কি কি করা উচিত কি কি করা অনুচিত এই সব কিছু জানার সাবজেক্টের নাম হলো মারফাতুর রব দ্বিতীয় পত্র যেটা সেটা হলো মারফাতুর দিন আপনাকে আমাকে সবাইকে জানতে হবে আমার দিন কি দিনের নাম কি এই দিনের কাজ কি এই দিনের সাথে আমার সম্পর্কটা কি তৃতীয় পত্রের কাজ হলো মারে পাতুন নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আপনার নবীকে ওই নবীর সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন হবে ওই নবীর সাথে মহব্বতটা কেমন হবে ওই নবীর সাথে কেয়ামতের ময়দানে আমার সম্পর্ক কেমন হবে জমিনে আমার সম্পর্ক কেমন হবে এই সব কিছু জানার জন্য থার্ড পেপার এটার নাম হলো মারে পাতুন নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম खुब भाला বলার আগে মুখস্ত আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দ্বিতীয় পত্রের নাম হলো মারে পাত দিন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো সেকেন্ড পেপারের উপরে আজকের ক্লাস আজকের ক্লাস কোন পত্রের উপরে দ্বিতীয় পত্রের উপরে আচ্ছা বলেন দেখি আমার আপনার দিনের নাম কি মার্শা আল্লাহ আনসারও সবাই জানে গেছে আল্লাহ আকবর অনেক মেধাবী স্টুডেন্টের সামনে আজকে ক্লাস কবরে যদি প্রশ্ন করা হয় আমা দি নুকা আপনি উত্তর দিবেন কি ইসলাম করলে বুঝবো খালি ইসলাম করলে একটু সুন্দর করে গুছাই গেছে লিখতে হবে না আপনাকে বললো আমা দি নুকা আপনি করলেন ইসলাম কি তুমি নুর ইসলাম না সাইফুল ইসলাম কি ইসলাম করলে হবে না তো এর সাথে আরো কিছু বলতে হবে রাধি তো বিল্লাহি রব্বা وبل اسلام دينا وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا تال دو نمبر قشن رتر كنتا ار بطر تنتا سي تنتر مد دو نمبر كنتا وبل اسلام دينا زودي بولن ديني الاسلام و يكزامن ارى اپنا ري فاس کلاس نمبر دي دي بي যদি বলতে পারেন ওয়াবিল ইসলাম মেদিনা তাহলে ওই এক্সামিনার আপনাকে এ প্লাস নাম্বার দিবে আশি পার্সেন্টের উপরে নাম্বার দিবে বলবে যে আলহামদুলিল্লাহ এই স্টুডেন্ট দুনিয়াতে খুব ভালো লেখাপড়া করছে সোহান আল্লাহ আচ্ছা আবার দেখেন যে পরীক্ষার হলে আপনি পরীক্ষাটা দিবেন সেই পরীক্ষার হলটা নিয়ে চিন্তা করে দেখছেন নাকি সেই পরীক্ষার হল তার দৈর্ঘ্য প্রস্ত কত পরীক্ষার হলটা দেখছেন ওই পরীক্ষার হলের দৈর্ঘ্য কত প্রস্ত কত কবর কবর খুনে খনন করেন এরকম কেউ নাই নাকি এই দেশে কবর খুঁড়ে না জি লম্বা কয় হাত সাড়ে তিন হাত থেকে চার হাত ধরুন চার হাত লম্বা প্রস্ত কয় হাত জি নিচে যেটাতে রাখে এটা এক হাত উপরের দিকে হয়তো দুই হাত থাকে তাহলে ওই পরীক্ষার হলের দৈর্ঘ্য হইল চার হাত প্রস্ত হইল এক হাত ওই পরীক্ষার হলের লাইট প্যানের ব্যবস্থাপনা কি কোন ব্যবস্থাপনা নাই ওই পরীক্ষার হলে নকল করার কোন সুযোগ আছে নাকি নকল করার সুযোগ আছে কোন কোশ্চেন মনে আসতেছে না ফোন দিয়ে দিলাম খতিব সাহেব 
এখানে তো আটকে গেছি প্রশ্ন একটা বুঝতেছি না আমাকে একটু বলে দেন খতিব সাহেবের কাছে প্রিন্সিপাল হুজুরের কাছে মহতামিম হুজুরের কাছে ফোন করে জানা যাবে নাকি তাহলে বোঝা যায় দুনিয়ার সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নকল বিহীন পরীক্ষা ওই পরীক্ষার হল সুহান আল্লাহ আচ্ছা আবার যে দুজন এক্সামিনার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবান তালার পক্ষ থেকে আসবেন ওই দুইজনের নাম কি এক্সামিনার সার থাকবে না দুইজন যে সার আর আপনার আমার পরীক্ষা নিবেন ওই সারদের নাম কি কি কারা মন কা দেবেন কোনগুলা কারা মন কা দেবেন কোনগুলা মন কান্ন করি এটাই তো বুঝে না কি পরীক্ষা দিব ওই ডিপার্টমেন্টের নাম হলো মন কার নাকির ওই মন কার নকির ডিপার্টমেন্টের সার আসবেন কয়জন এক্সামিনার পরীক্ষা দিবেন একজন পরীক্ষার্থী একজন সার হলো কয়জন দুইজন আল্লাহ একবার দেখেন একজন ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য টিচার আসবেন কয়জন দুইজন এই দুজন সারের কাছে কোন প্রশ্ন যদি না বুঝেন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন কিনা যে সারদের থেকে প্রশ্ন বুঝে নিতে পারবেন যে স্যার এই প্রশ্নটা তো বুঝতেছি না অথবা একটু বলে দেন প্রথমে দি শুরু দিয়ে একটু বলে দেন শুরু দিয়ে মনে করে দিলে বাকিটা আমার মনে চলে আসবো যে দুজন স্যার আমার আপনার কবরে আসবেন একজন স্যারে কিন্তু কানে শুনে না একজন স্যারের কান বন্ধ আমাদের দেশে কি বলে বয়েরা মাসা আল্লাহ তাহলে একজন স্যার আছে কানে কিছুই শুনে না ওই স্যারকে যদি বলেন স্যার এখানে দুই নম্বর কোশ্চেনটা বুঝতেছি না ও আমার দিনুকা লেখা আছে না কি লেখা আছে বুঝতেছি না ওই স্যারকে যদি একশো বারো বলেন স্যার কি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কিনা স্যার তো কানেই শুনে না আরেকজন স্যার পরীক্ষার হলে ডিউটি করতেছেন ওই স্যারে কিন্তু চোখে দেখে না ওই স্যারকে যত জিজ্ঞাসা করবেন ওই স্যার তো প্রশ্ন পড়েই দিতে পারবে না চোখেই দেখে না তাহলে বোঝা যায় কবরের যে পরীক্ষাটা এখানে ওই এক্সামিনারদের থেকে ডিউটিরত সারদের থেকে প্রশ্নটা বুঝে নেওয়ারও কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ একবার এরকম একটা পরীক্ষার হল আমার আপনার সামনে অপেক্ষা করতেছে এই পরীক্ষাটা কোন মাসের কোন তারিখে কতটা সময় শুরু হবে বলেন তো দেখি কার পরীক্ষা কয় তারিখে আল্লাহ আকবর কেউ জানে না কার পরীক্ষাটা কয় তারিখে কার পরীক্ষা আগামী কেন শুরু হয়ে যেতে পারে কারো পরীক্ষা আজকে রাত্রেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো পরীক্ষা এক সপ্তাহ পরেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো পরীক্ষা এক মাস পরেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো পরীক্ষা এক বছর পরেও শুরু হয়ে যেতে পারে কারো যুবক বয়সেও এই পরীক্ষাটা হয়ে যেতে পারে কারো কিশোর বয়সেও পরীক্ষাটা হয়ে যেতে পারে কারো বৃদ্ধ বয়সেও পরীক্ষাটা হইতে পারে রাতেও হইতে পারে দিনেও হইতে পারে নিজের দেশেও হইতে পারে বিদেশেও হইতে পারে আল্লাহ জমিনে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে এই পরীক্ষাটা হয়ে যেতে পারে তাহলে যে পরীক্ষার কোন টাইম টেবিল নাই দিন তারিখ নাই ওই পরীক্ষার প্রস্তুতিটা কেমন করে নিতে হয় এমন প্রস্তুতি নিতে হয় রাতের বারোটায় পরীক্ষা হোক একটাই পরীক্ষা হোক তিনটায় পরীক্ষা হোক আমি কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একশো পার্সেন্ট রেডি হয়ে বসে আছি সুহান আল্লাহ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমার প্রস্তুতি শেষ যে কোনো মুহূর্তে পরীক্ষা হলে আমার কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমি আপনি এরকম প্রস্তুতি নিছি কিনা আমার আপনার প্রস্তুতি এরকম হয়েছে কিনা তাহলে আমার আপনার প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার আছে কিনা অবশ্যই আছে এই পরীক্ষার জন্য কয় ঘন্টা লেখাপড়া করছেন এই পর্যন্ত এই পরীক্ষার জন্য কোনো ক্লাস করছেন কোচিং করছেন প্রাইভেট করছেন এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের তেরো তারিখ থেকে একজন স্টুডেন্ট এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ এগারো বছর বারো বছর ধরে লেখাপড়া করে আসতেছে এত বছরের মধ্যে কত ঘন্টা ক্লাস করেছে 
কত ঘন্টা প্রাইভেট করেছে কত ঘন্টা কোচিং করেছে শুধু দুনিয়ার একটা মাত্র পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমার আপনার একটা পরীক্ষা হবে অথচ সেই পরীক্ষার জন্য আমি আপনি একটা ঘন্টা দুইটা ঘন্টা পাঁচটা ঘন্টা কোনো দিন কোচিংও করলাম না প্রাইভেটও করলাম না কোনো টিচারের কাছে ক্লাসও করলাম না এখনো সাবজেক্টের নামও শিখি নাই সাবজেক্টের শিরোনামও জানি না নামও জানি না পরীক্ষার হলে কিন্তু বিষয়ের নামও লিখতে হয় বিষয়ের নাম লিখবো কি সেই বিষয়ের নামও শিখি নাই আল্লাহ আকবর কি কঠিন অবস্থা পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে অথচ পরীক্ষার্থীর খবর নাই পরীক্ষার্থী গাফল হয়ে বসে আছে আচ্ছা এবার বলেন দেখি এই পরীক্ষা যদি একবার আপনি ফেল করেন দ্বিতীয়বার দিতে পারবেন কিনা দ্বিতীয়বার দেওয়ার কোন সুযোগ আছে দুনিয়ার পরীক্ষাগুলার মধ্যে একবার যদি ফেল করেন দ্বিতীয়বার দেওয়ার সুযোগ আছে একবার থার্ড ক্লাস পাইছেন দ্বিতীয়বার সেকেন্ড ক্লাস এর জন্য মান উন্নয়ন দিতে পারেন কিন্তু এই পরীক্ষাটা এমন এক পরীক্ষা যেই পরীক্ষার মধ্যে আপনি একবার ফেল করলে দ্বিতীয়বার আর ফার্স্ট পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই একবার থার্ড ক্লাস পাইলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাইবেন এই সুযোগও কিন্তু নাই তাহলে কঠিন থেকে কঠিনতর এক পরীক্ষা আচ্ছা পরীক্ষার প্রশ্ন যেগুলো পাইলেন তিনটা কোশ্চেন তিনটা পত্র ইমানের সাবজেক্ট না আমলের সাবজেক্ট জি অনেকে দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে ইমান বলবো না আমল বলবো কোনটা বলবো আবার হুজুরে কোনটা বললে ঠিক কয় কোনটা ব্যাঠিক কয় চিন্তার মধ্যে আছে তাহলে তিনটা কোশ্চেন ইমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয় আমলের সাথে সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন কিন্তু প্রিলিমিনারির মধ্যে নাই প্রিলিমিনারির মধ্যে কিন্তু আছে কিনা ও বান্দা নামাজ পড়ছিলা কিনা আছে রোজা রাখছিলা কিনা হজ করছো কিনা জাকাত আদায় করছো কিনা ওয়াজ মাহফিলে গেছিলা কিনা জাকাত সদাকা করছিলা কিনা এগুলো আছে নাকি তাহলে এগুলোর দরকার নাই নাকি জি এরপরে হাসরের ময়দানে আপনার যে ফাইনাল পরীক্ষাটা হবে ওই ফাইনাল পরীক্ষা কিন্তু আমলের উপরে হবে এক নম্বরে হাসরের ময়দানের প্রশ্ন হবে ময়দানে যে ফাইনাল পরীক্ষা তোমার শুরু হবে সেখানে সর্বপ্রথম এক নম্বর কোশ্চেন যেটা থাকবে সেটা হল নামাজের কোশ্চেন সলাতের কোশ্চেন সোহান আল্লাহ এই নামাজের কোশ্চেন দিয়ে শুরু হবে প্রত্যেকটা আমলের জাররা জাররা করে হাসরের ময়দানে পরীক্ষা হবে সেখানে হলো আমলের পরীক্ষা কবরের পরীক্ষাটা হলো ইমানের পরীক্ষা সোহান আল্লাহ তাহলে ইমান আগে না আমল আগে ইমান আগে অথচ দেখেন ইমানের আমাদের কোন খোঁজ খবর নাই কিন্তু আমল নিয়ে কিছুটা হলেও ব্যস্ততার মধ্যে আছি আমল নিয়ে ঝগড়া জাটির মধ্যে আছি আমল নিয়ে মারামারির মধ্যে আছি কিন্তু ইমান নিয়ে কোনো খবরে নাই লেখাপড়ায় নাই কোনো খোঁজ খবরে নাই কি খোঁজ খবর আছে ইমানের ইমানের খোঁজ খবর আছে আচ্ছা মরতে চান কি নিয়ে মরতে চান বলেন তো দেখি জানাদার নামাজে কি দোয়া পড়েন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি ইসলামের উপরে আমাদেরকে বাছাই রাখিও আর যখন আমাকে মৃত্যু দিবা মৃত্যুটা ইমানের সাথে মৃত্যু নসিব করিও তাহলে কবরে যাইতে চান কি নিয়ে ইমান নিয়ে ইমান নিয়ে কবরে যাইবেন ইমানের ব্যাপারে আপনি কি পড়ালেখা করছেন কি আমল করছেন এবার একটু জিজ্ঞাসা করব ইমানের পরীক্ষা নিয়ে নি তাহলে বোঝা যাবে ইমানের প্রস্তুতি আছে কি নাই বলেন দেখি এক নম্বরে ইমানের উসুল কয়টি ইমানের উসুল কয়টি উসুল উসুল মানে মূল নীতি উসুল মানে ভিত্তি আসল হয় নাই ইমানের উসুল হলো তিনটা মনে রাখবেন ইমানের উসুল কয়টা ইমানের উসুল হলো তিনটা এখনো ইমানের উসুলেই শুনেন নাই 
অথচ ঈমান নিয়ে কবরে জামু আমরা সবাই বসে আছি ঈমান নিয়ে কবরে জামু অথচ ঈমানের উসুল এখনো শিখি নাই ঈমানের উসুল হলো কয়টা তিনটা আচ্ছা এবার বলেন ঈমানের আর কান আহকাম কয়টা নামাজের আর কান আহকাম কয়টা নামাজের আর কান আহকামও জানেন না আল্লাহ আকবর পাশেই ওলামা বাজার মাদ্রাসা এত বড় মাদ্রাসা এই দিকে সোনাগাজী মাদ্রাসা কতগুলা মাদ্রাসা তো নামাজের আর কান আহকামও জানেন না আর কান আহকাম কয় ফরজ মাশাআল্লাহ এবার বুঝছে যে নামাজের আর কান আহকাম 13 ফরজ বাইরে কত ফরজ ভিতরে কত ফরজ বাইরে 7 ফরজ ভিতরে 6 ফরজ তো নামাজের আর কান আহকাম জানে গেছেন ঈমানের আর কান আহকাম কয় ফরজ ইমানেরটা তো শিখেন নাই তাহলে নামাজটা জানা জরুরি বেশি না ইমানেরটা জানা জরুরি বেশি কোনটা জানা দরকার বেশি নামাজটা আলহামদুলিল্লাহ তাও জানতে হবে নামাজটা আবার বাদ দিতে হবে না নামাজটাও শিখতে হবে কিন্তু নামাজটার থেকে আগে শিখতে হবে আপনার ইমানের আর কান আকাম কয়টি কারণ ইমানে মুজমাল ইমানে মুজমাল আছে না একটা একটা ইমানে মুজমাল একটা ইমানে মুফাসসাল ইমানে মুজমালের মধ্যে শিখছেন আমান্ত বিল্লাহি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামিআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি আয় আল্লাহ ইমানের যত আহকাম আছে আরকান আছে এই সবগুলা আমি কবুল করলাম বলছেন না ওয়া কাবিলতু জামিআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি ইমানের সকল আহকাম ইমানের সকল আরকান সবগুলা আমি কবুল করলাম তো কি কবুল করছেন কি কবুল করছেন সেটাই জানি না বিবাহের মজলিসে গেছেন বিয়ে করার জন্য একজন মসজিদের খতিব আসছেন ইমাম সাহেব আসছেন আসে বলতেছেন ভাই আপনি বলেন অমুকের মেয়ে অমুককে এত লক্ষ টাকা মোহর আনার বিনিময়ে এত জনের সাক্ষীর উপস্থিতিতে আপনার নিকট আগদেনে কাহের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করলাম আপনি কি বলছেন যখন শুনছেন বিয়ের কথা তখন লাফ মারি উঠে কি বলছেন কবুল আলহামদুলিল্লাহ কবুল করলাম আপনি আলহামদুলিল্লাহ কবুল করে ফেলছেন ভালো বিয়ে হয়ে গেছে কবুল করার পরে আর জীবনে কোনোদিন খোঁজ খবর নিলেন না কার মেয়েকে কবুল করছেন কোথায় কবুল করছেন ওই স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর আর কোনোদিন নেন নাই ওই বিয়ের অনুষ্ঠানে কবুল করে বাড়িতে চলে আসছেন ওই বিবাহ থাকবে কি থাকবে না থাকবে আপনি কাকে কবুল করলেন সে খবর নেন নাই কবুল করার পরে আপনার প্রতি যে দায়িত্ব গুলো আসছে সেই দায়িত্বেরও কোন খবর নেন নাই আপনি শুধু বিবাহের মজলি সে কবুল বলে চলে আসছেন আপনি ইমানের ব্যাপারে বলতেছেন ওয়া কাবিল তো জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি কিন্তু আপনি আরকানা কাম কয় ফরজ কয়টা এটাও জানেন না জীবনে কোনোদিন মসজিদের ইমাম সাহেবকে খতিব সাহেবকে এই প্রশ্ন করেন নাই হুজুর ইমানের আহকাম ইমানের আরকান যে কবুল করলাম এগুলা কোনগুলা প্রশ্ন করছেন কোনোদিন আমার কাছে আজ পর্যন্ত একজন মানুষ আসে নাই যে হুজুর ইমানের আহকাম আরকান যে কবুল করলাম এগুলা কোনগুলা এটা জিজ্ঞাসা করতে আসে নাই তাহলে বোঝা যায় ইমানের আহকাম আরকান কেউ জানেও না খোঁজ খবরও নে না ইমানের নয়টা আহকাম আছে ছয়টা আর কান আছে নয় ছয় কয়টা মাসাল্লাহ অঙ্কে কিন্তু এলাকার মানুষ খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে নয়টা প্লাস ছয়টা কয়টা হয়েছে পনেরোটা ইমানের আর কান হাকাম আচ্ছা অজুবঙ্গের কারণ কয়টা বলেন তো দেখি নামাজ বঙ্গের কারণ কয়টি মাসা আল্লাহ দেখেন অজুবঙ্গের কারণও সবাই জানছেন নামাজ বঙ্গের কারণও জানছেন ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি এবার বলেন ইমান বঙ্গের কারণ কয়টি ইমান বঙ্গের কারণ দশটি অজুবঙ্গের কারণ শিখছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো জিনিস নামাজ বঙ্গের কারণ শিখছি ভালো জিনিস কিন্তু ইমান বঙ্গের কারণ কিন্তু শিখি নাই এই জন্য আমার দেশের অনেক ভাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না তারপরেও বলে ভাই আমি নামাজ না পড়লে কি হবে আমার ইমান কিন্তু খুব শক্ত ইমান কিন্তু খুব মজবুত এরকম আছে না নাই যে নামাজ পড়ে বলে যায় মিয়ে তুমি নামাজ পড়লে কি হইব তোমার ইমানের থেকে আমার ইমান কিন্তু খুব শক্ত মজবুত একজন আল্লাহর বান্দা রাত্রে আসার নামাজ পড়ি সকালবেলায় ফজরের নামাজে মসজিদে চলে আসছে 
জিজ্ঞেস করলাম কি ভাই ওযু করেন নাই কেন কো ওযু না আশার নামাজের সময় করছি এখন আবার কিসের ওযু তা আপনি যে রাতে ঘুমাইছেন কই ঘুমাইলে কি হইছে ঘুমাইলে ওযু ভাঙে নাকি কারণ আল্লাহর বান্দা ঘুমাইলে যে ওযু ভাঙে এটা জানা না আল্লাহর বান্দা ফজরের নামাজের ওযু করছে জোহরও পড়ছে আসরও পড়ছে মাগরিবও পড়ছে এশাও পড়ছে জিজ্ঞেস করলাম ভাই মাসখান দিয়ে আপনি এতবার টয়লেটে গেছেন প্রস্রাব করছেন ফায়কানা করছেন ওযু ভাঙে নাই কয় না আমি প্রস্রাব পায়কানা না করছি ওযুর অসুবিধা কি ওযু তো একবার করছি মানে আল্লাহর বান্দা জানে না প্রস্রাব করলে পায়খানা করলে ওযু ভেঙে যায় এটা ওযু ভঙ্গের কারণ সেটা জানে না আল্লাহর কোন মুমিন বান্দা যদি না জানে ইমান বঙ্গের কারণ তো তার ইমান কত আগে তার থেকে বিদায় নিয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর বান্দার খবর নাই তার ভিতরে যে ইমান নাই অনেক আল্লাহর বান্দা আছে ভিতরে ইমানে নাই কিন্তু খবরে নাই তার ইমান আছে কি নাই আচ্ছা যাই হোক আমরা ওই আলোচনায় আজকে যাব না ওইটা আমাদের ক্লাস না আমাদের ক্লাস হলো সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপারের শিরোনাম কি ভুলে গেলে কিন্তু হবে না দ্বিতীয় পত্রে সে মুরব্বীরা হয়তো একটু বলতে পারে যুবকেরা কি বুলা যাবে তো যুবকেরা না বলতে পারলে বোঝা যাবে যে এত মূর্খ আহমক যুবক তাহলে দ্বিতীয় পত্র কি মারে পাত দিন আমার আপনার দিনের নাম কি বলেন তো দেখি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমার আপনার দিন হল ইসলাম এবার বলেন ইসলাম কি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নাকি সর্বনিম্ন ধর্ম সর্ব এই তো বরবাদ এই প্রশ্ন যদি পরীক্ষার হলে লেখেন আপনি কিন্তু জিরো পাইবেন আপনি তো মহা খুশি আমার ইসলামকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বানাই দিছি সবার উপরে নিয়ে গেছি এটা তো বিরাট কাজ করে ফেলছি ইসলামের উন্নয়নে ইসলামের খেদমতে ইসলামের কল্যাণে আমি বিশাল কাজ করছি কারণ সারা দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামকে আমি এক নম্বরে নিয়ে গেছি কাজটা কিন্তু ভালো না কি বলেন ভালো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন সেটার নাম হল ইসলাম তো স্টুডেন্ট যদি একটা থাকে তো ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় থার্ড বয় কেমনে হয় ক্লাসে স্টুডেন্টে একটা ছাত্রই একটা তা আপনি বলেন যে এটা ফার্স্ট বয় এটা সেকেন্ড বয় এটা থার্ড বয় বানাইতে পারবেন আল্লাহর জমিনে দিন হলো একটা আল্লাহর জমিনে আর কোন দিন নাই আল্লাহ বলছেন একমাত্র দিন হলো ইসলাম তাহলে ইসলাম হলো একমাত্র ধর্ম একমাত্র দিন আপনি বিশ্বাস করছেন একমাত্র না আরো চার পাঁচটা ধর্ম আছে তার ভিতরে আমার ইসলামটা শ্রেষ্ঠ তা আপনি ওই ধর্মগুলাকে কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে দিছেন কি স্বীকৃতি দিছেন না চার পাঁচটা না থাকলে এটা শ্রেষ্ঠ হইল কেমনে সুতরাং আমার ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বনিম্ন এটা কোনটাই বলা যাবে না আমার ইসলাম একমাত্র ধর্ম একমাত্র দিন একটাই দিন একটাই ইসলাম এই জন্য এটা সর্বশ্রেষ্ঠ না সর্বনিম্ন না জমিনে পুরো জমিনে আল্লাহর জমিনে একমাত্র দিনে হক একটাই সেটার নাম ইসলাম এটার কোন বিধি বিধান শ্রেষ্ঠ মনে হইতেও পারে শ্রেষ্ঠ মনে নাও হইতে পারে কিন্তু তাই বলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেষ্ঠর মানদণ্ডে মাফা যাবে না ইসলাম একমাত্র দিন একমাত্র ধর্ম আল্লাপা কোরআনে কারে মেয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিনের তালাশ করে অনুসন্ধান করে জেনে রাখো খবরদার আমি আল্লাহ কিন্তু ইসলাম ছাড়া আর কোন দিনকে কবুল করি না গ্রহণ করি না এখন বাংলাদেশে কিছু মুসলমান দেখা যায় বলে যে সবগুলো আল্লাহর ধর্ম যে কোনো একটা ধর্ম পালন করলেই জান্নাতে যাওয়া যায় কি সোমান আল্লাহ না নাহজুবিল্লাহ এই কথা যদি কেউ বলে সাথে সাথে তার ইমান ভেঙে যাবে সে কাফের হয়ে যাবে আল্লাহর ধর্ম সবগুলো নয় আল্লাহর ধর্ম জমিনে একটা সেটার নাম ইসলাম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করলে ওই লোক জান্নাতে যাবে এই বিশ্বাস পোষণ করার সাথে সাথে সে কাফের হয়ে যায় তার ইমান চলে যায় কিন্তু অনেক মুসলমান এরকম বিশ্বাস করে 
যে কয় সবগুলাই ঠিক আছে যে কোন একটা কল্লেই হয় তবে আমাদের ইসলাম টা একটু বেশি ভালো বাস এই লোক হে সবগুলার মতই হয়ে গেছে এই লোকের ইমানও শেষ এই ইসলাম পরিপূর্ণ নাকি অসম্পূর্ণ সবাই বলে না মনে হয় অসম্পূর্ণ নাকি ইসলাম কি পরিপূর্ণ ধর্ম নাকি অসম্পূর্ণ ধর্ম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দশম হিজরির নয়ে জিলহজ তারিখটা মনে রাখবেন দশম হিজরির নয়ে জিলহজ আরাফাতের ময়দানে সূরা আল মায়েদার 3 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাযিল করে দিলেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন আল ইয়াউমা আজকের এই দিনে আজকের দিন মানে কোন দিন আজকের দিন মানে কোন দিন কে এত একটু আগে বলছি এখনো ভুলে গেছে কি স্টুডেন্ট পড়াইলাম এতক্ষণ জিলহজ দশম হিজরির নয় জিলহজ দশম হিজরির নয় জিলহজ এটাকে আল্লাহ বলেন আল ইয়াউমা আজকের এই দিনে আজকের দিন আজকের দিন মানে দশম হিজরির নয় জিলহজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে থাকাকালীন আরাফাতের ময়দানে আয়াতটা নাযিল হইছে আল্লাহ পাক বলতেছেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম আমি আজকের এই দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম তাহলে সেই দশম হিজরির নয় জিলহজ তারিখে আল্লাহর দিন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহর দিনের কোনো কিছু আর অসম্পূর্ণ নাই তাহলে ব্যক্তি জীবনের আমার জীবনের যা দরকার সবকিছু ইসলামের ভিতরে আছে কি নাই কোনো কিছু কাপের মুশরিকদের থেকে আনতে হবে কিনা ইহুদিদের থেকে কিছু আনা লাগবে কিনা খ্রিস্টানদের থেকে কিছু লাগবে কিনা হিন্দুদের থেকে কিছু লাগবে কিনা বৌদ্ধদের থেকে কিছু লাগবে কিনা তাহলে জীবনে চলার জন্য এমন কোন কিছুর মানব জাতির প্রয়োজন হবে না যেই জিনিস ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর থেকে আনতে হবে সব কিছু দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামকে পরিপূর্ণ মোকাম্মাল বানাই দিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একটা দ্বীনের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ যেই দ্বীনের ভিতরে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন আন্তর্জাতিক জীবন সকল জীবনের সকল সমাধান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দ্বীনের ভিতরে এই ইসলামের ভিতরে রেখে দিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ কত বড় আল্লাহর মেহেরবানি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই রকম একটা দ্বীনের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন তাহলে বোঝা যায় জীবনের এমন কোন কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি নাই যেই কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি আমার অমুসলিম থেকে আনতে হবে কাপের মুশরিকদের থেকে আনতে হবে তাহলে আজকে যে পহেলা জানুয়ারি গত রাতটা গেছে কোন রাত যে গত রাতের নাম কি যুবকেরা জানে মুরব্বীরা বলতে গেলে কিন্তু দাঁত ভেঙে যেতে পারে থার্টি ফার্স্ট নাইট এই থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা কি মুসলমানদের ইসলামের কোন আমল নাকি ইসলামের ভিতরে এই আমল আছে নাকি তা আমলটা কার আমলটা খ্রিস্টানের কারণ এটার পিছনে দিয়ে লেখা আছে খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ লেখা আছে না এখানে লুকানোরও কিছু নাই স্পষ্ট করে লেখা আছে খ্রিস্টাব্দ তাহলে এই সালগুলা গণনার হিসাবটা এই নববর্ষ এই বছরের শেষ দিন থার্টি ফার্স্ট নাইট এটা কার কালচার কার সংস্কৃতি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি অথচ কক্সবাজারের হোটেল মোটেল সব কিছু ভর্তি খ্রিস্টান যুবকেরা না মুসলমান যুবকেরা জি মুসলমান যুবকেরা মনে হচ্ছে মুসলমান এমন এক ধর্মের অনুসারী যেই ধর্মের ভিতরে কালচার নাই কৃষ্টি নাই খ্রিস্টানদের থেকে কিছু নিতে হবে ইহুদিদের থেকে কিছু নিতে হবে হিন্দুদের থেকে কিছু নিতে হবে মুশরিকদের থেকে কিছু কিছু নিয়ে মনে হয় আমাদেরকে চলতে হবে অবস্থাটা এরকম মনে হয় মুসলিম যুবকের মাথার চুলের দিকে তাকাইলে 
দেখা যায় সব মুশরিকের কাটিং এ চুল কাটে সেলুন দোকানের চতুর্দিকে মুশরিকদের চুলের কাটিং দেওয়া আছে বড় বড় চিত্রনায়কের কাটিং দেওয়া আছে বড় বড় গানের শিল্পীর কাটিং দেওয়া আছে বড় বড় খেলোয়াড়ের কাটিং দেওয়া আছে মুসলিম যুবকেরা যাই বলে এই কাটিংটা এক নম্বরটা দুই নম্বরটা তিন নম্বরটা এটা আমারে দাও তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ রসুলের মাথায় মনে হয় কোনো চুল ছিল না ছিল নাকি আবু বকরের মাথায় চুল ছিল নাকি অমরের মাথায় চুল ছিল নাকি ওসমানের মাথায় ছিল নাকি তো তারা কি জীবনে কোনোদিন চুল কাটে নাই কাটে নাই তাহলে মুসলমান যুবক অনুসরণ করবে কোনটা ওই রাসুল সাল্লাহ সালামের টা সাহাবাই কেরামের টা না ওই বড় বড় চিত্র শিল্পী বড় বড় গানের শিল্পী বড় বড় মুশরিকদের চুলের কাটিং অনুসরণ করবে কোনটা করবে যে আজকে মুসলমান যুবক মনে হয় চুল কাটাটাও শিখতে হবে কাপের মুশিকদের থেকে অথচ যাদেরকে দেখে আপনি চুল কাটা শিখতেছেন যাদের থেকে আপনি অনুসরণ করতেছেন ওরা কিন্তু বালিশ মাথার নিচে দিত না ফাইন নিচে দিত আমরা শিখাইছি বালিশ মাথার নিচে দিতে হয় ফাইন নিচে দেওয়া যায় না ইউরোপের মানুষেরা বালিশ দিত ফাইন নিচে মাথার নিচে দিত না মুসলমানেরা যখন ইউরোপ আমেরিকা গেলেন জিজ্ঞাসা করলেন কি রে ভাই তোমরা বালিশ পায়ের নিচে দাও কেন বলে যে বালিশ পায়ের নিচে দেওয়ার কারণ হলো সারা দিন পরিশ্রম করে আমার পা সুতরাং বালিশটা দিতে হবে আমার পাকে বিশ্রামের দরকার পায়ের মুসলমানেরা গিয়ে শিখাইলেন ও বোকা মানুষ তোমার পা সারা দিন পরিচালনা কাজ করে তোমার পা পরিশ্রম করে কিন্তু তোমার পাকে পরিচালনা করার হেড অফিস মেন অফিস হলো মাথার ভিতরে এখান থেকে যদি উল্টা পাল্টা হয় তোমার হাত পা কোনো কাজ করবে না এখানে যদি ঠিক থাকে তোমার হাত পা সব ঠিকভাবে কাজ করবে সুতরাং বালিশটা পায়ের দিও না বালিশটা মাথার দিও আমরা যাই তাদেরকে শিখাইছি কিন্তু আজকে দেখা যায় ওই ইউরোপের ওই আমেরিকার কোন যুবকের কোন কারণে বাসের থেকে নামার সময় হয়তো ফ্যানটা এখান দিয়ে একটু ছিঁড়ে গেছে একজন মুসলমান যুবক বাংলাদেশের যুবক দেখছে একটা ছেলের এখান দিয়ে ফ্যান ছিঁড়া সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ ফ্যান নতুন ফ্যান কেটে কেটে এখান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে দেখা যায় না মাঝে মাঝে দেখি এখান দিয়ে ফ্যান ছিঁড়া ছিঁড়া ফ্যান কিরে ফিটা ফ্যান কেন কয় ওই যে ইউরোপের ওই লোকেরা নাকি ছিঁড়া ফ্যান ফুটছে এই জন্য তার কাছে এটা ভালো লাগে ওই ওই ফ্যানটের অনুকরণে সেও সিঁড়ি সিঁড়ি পরে মানে মুসলমানের কালচার ইসলামের কালচার ইসলামের সংস্কৃতি ভালো লাগে না ওই মুশ্রিকিনদের ওই কালচার ওই সংস্কৃতি তার কাছে খুব পছন্দ আজকে মুসলমান যুবকদেরকে দেখি হাতের মধ্যে ছড়ি লাগাই বালা লাগাই হাতে ছুরি বালা লাগানি এটা কি মুসলমানের কালচার নাকি ইসলামের কালচার নাকি মুসলমান যুবক দেখে হাফ প্যান্ট পরি পরি হাটে মায়ের সামনে হাফ প্যান্ট পরে হাটে বোনের সামনে হাফ প্যান্ট পরে হাটে মুরব্বীদের সামনে হাফ প্যান্ট পরি পরি হাটে একটু লজ্জা বোধ লাগে না এই হাফ প্যান্ট পরি পরে হাটা এটা মুসলমানের সংস্কৃতি না মুশরিকের সংস্কৃতি এরপরে আমরা দেখি আজকে মুসলমান যুবকেরা তাদের দাড়ির কত ধরনের ডিজাইন সকাল বেলায় এক ডিজাইন বিকাল বেলায় আরেক ডিজাইন এখান দিয়ে একটু রাখে এখান দিয়ে একটু কাটে ওই কোন মুশরিক কোন ডিজাইনে দাড়ি রাখছে ওই ডিজাইনে দাড়ি রাখার জন্য পাগল অথচ আল্লাহ রসুলের দাড়ি ছিল সাহাবাই কেরামের দাড়ি ছিল জমিনে এমন একজন নবী রাসুল আসেন নাই যেই নবী রাসুলের দাড়ি ছিল না তাদের দাড়ি যেমন ছিল সেটা ফলো করে না ওই দাড়িকে তারা জঙ্গলি মনে করে ওই দাড়িকে খারাপ মনে করে মুশ্রিকদের দাড়ির অনুকরণে অনেকে দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ করে ঠিক নেবে ঠিক জমিনে মুসলিম যুবকদের কালসারের দিকে তাকাইলে আমরা দেখি অবস্থা খুব খারাপ মনে হয় ইসলামের ভিতরে কিছুই নাই সব মুশিকদের ভিতরে আমার মা বোনদেরকে দেখি স্টার প্লাস স্টার জলসা বিভিন্ন চ্যানেল দেখে দেখে ওখানে যে জামাটা দেখে ওখানে যে শাড়িটা দেখে ওখানে যে চুরিটা দেখে যে গহনাটা যে অলঙ্কারটা দেখে স্বামীর কাছে চাহিদা পত্র দিয়ে দে সামনের ঈদে সামনের আমাদের ম্যারেজ ডেতে সামনে আমাদের বার্থডেতে এই স্টার প্লাসের যে শাড়ি যে জামা দেখছি এইরকম জামা কিন্তু কিনে দিতে হবে 
সেটার নাম আছে ফাখের জামা গরুর জামা ছাগলের জামা অনেক ধরনের জামার নামও আছে আছে না এই রকম জামা যদি কিনে না দেয় বাংলাদেশের মুসলিম যুবতী আত্মহত্যা করে এই ঘটনা ঘটছে ঘটছে না ওই পাখির জামা কিনে দেয় নাই ছাগলের জামা কিনে দেয় নাই এই জন্য আত্মহত্যা করে তাহলে মুসলমান মায়েরা অনুসরণ করবে যাদেরকে তারা হইলেন আমাদের মা আয়সা মা খাদিজা মা উম্মে সালামা এসব মাদেরকে অনুসরণ করবে মুসলিম মহিলারা নবীর মেয়েদেরকে অনুসরণ করবে মুসলিম মহিলারা সাহাবাই কেরামের স্ত্রীদেরকে অনুসরণ করবে মুসলিম মহিলারা অথচ আমরা দেখি তাদের অনুসরণ বাদ দিয়ে আজকে আমাদের মা বোনেরা মুশ্রিকের অনুসরণ নিয়ে ব্যস্ত মনে হয় ইসলামের মধ্যে এগুলোর কিছুই নাই তাহলে ইসলামের ভিতরে সব আছে তাহলে পারিবারিক জীবনের বিধিবিধান ইসলামে আছে কি নাই তাহলে পারিবারিক জীবনের কোনো কিছু বাহিরের থেকে আনা দরকার নাই সব কিছু আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল বলে দিছেন আচ্ছা এবার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন ইসলামকে আপনি এক মিনিটের জন্য কোথাও রাখি কোথাও যাইতে পারবেন কি না বললেন যে ইসলাম রে তুই একটু এখানে বসি থাক আমি একটু টয়লেট থেকে আসি এই কথা কই ইসলামের টয়লেটের বাইরে রাখি যেতে পারবেন নাকি তুই খবরদার ইসলাম বাথরুম তো অপবিত্র জায়গা তুই যাস না তুই একটু বাইরে বসে থাক আমি একটু টয়লেট থেকে আসি এই কথা বলি যদি ইসলামকে আপনি বাইরে রেখে টয়লেটে যান ইসলাম থাকবে অনেকে মনে করে থাকবে কারণ বাথরুমে ইসলাম লগে গেলে আবার সমস্যা ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন এমন একদিন বানাইছেন যেটা টয়লেটের ভিতরে গেলেও নিয়ে যেতে হয় আপনি বিছানায় শুইতে গেলেও নিয়ে যেতে হয় রাস্তায় হাঁটতে গেলেও নিয়ে যেতে হয় দোকানেও নিয়ে যেতে হয় অফিসেও নিয়ে যেতে হয় ওয়াজ মাহফিলেও নিয়ে আসতে হয় মসজিদেও নিয়ে আসতে হয় এমন কোন আল্লাহর জমিনে জায়গা নাই যেখানে যাবেন সেখানে ইসলামকে সাথে নিয়ে যাইতে হবে ইসলামকে রেখে জমিনের কোথাও যাওয়া যায় না उत्तर दिखे बसबें ना दक्षिण दिखे बसबें ना पश्चिम दिखे बसबें शिखाई डान हाथ दिए अपनी परिष्कार कर बाम हाथ दिए कर इसलम शिखाई के शिखाई नहीं आपनी टयलेट সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুবেন কি ধুবেন না কি করবেন এগুলা ইসলাম শিখাইছেন কিনা আবার বের হওয়ার সময় ডাইন পা দিবেন না বাম পা দিবেন এটা শিখাইছে কিনা দেখেন একটা টয়লেটের ভিতরে ইসলামের কতগুলা হুকুম আকাম সুহান আল্লাহ এক টয়লেটে কতটা হুকুম আকাম ইসলামের আপনি যদি এই ইসলামের শাড়ি বাহিরে রাখি টয়লেটে যান তা আপনার টয়লেটে হবে না টয়লেটে বাতিল আপনি ইসলামকে রেখে গেছেন বিছানায় শুতে যাবেন ইসলাম লাগবে বিয়ে করতে যাবেন ইসলাম লাগবে লাগবে না বিয়ে করতে গেলে এখানে ইসলাম বাদ আমি একদিন এক মহিলা আমার সাথে হজ করছেন তো তার ছেলের বিয়ের দিন আমার দাওয়াত দিছে বলছে যে হুজুর আসেন আমার ছেলের একটু বিয়েটা পড়াই দিবেন আমি যাই দেখি এক মহিলা ব্যাপারটা ঘুরাফিরা করে আসে হুজুরের সালামও দেয় তা আমি তো হজে গেছি একসাথে কিন্তু তার চেহারা কোনোদিন দেখি নাই আজকে দেখি এক ব্যাপারটা মহিলা আমি তো আর চিনি না কে বলে যে হুজুর আমার চিনতে পারছেন নাকি আমি অমুকের মা আজকে যার বিয়ে তার মা আপনার সাথে হজ করছি আমি কি আল্লাহ আকবর আমার সাথে হজ করলো তখন দেখলাম এরকম পদ্মাশীল চেহারা দেখলাম না কিছু দেখলাম না আজকে দেখি সব দেখা যায় ঘটনা কি কয় হুজুর আজকে তো ছেলের বিয়া সুতরাং আজকে তো আর হজে যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি না আজকে তো ছেলের বিয়েতে আসছি তাহলে বোঝা যায় ছেলের বিয়াতে গেলে এক রকম হজে গেলে আর এক রকম ছেলের বিয়েতে ইসলাম লাগে না আজকে ইসলাম একদিনের জন্য থাক ইসলামের পরে আবার নিব একদিনের জন্য রাখি ইসলাম বাড়িতে যে ইসলাম আজকে বাড়িতে একটু বিশ্রাম নেই আমি একটু ছেলের বিয়ে থেকে ঘুরিয়ে আসি এইরকম ইসলাম পালন করা যায় কি যায় না এই জন্য পারিবারিক জীবনের সকল বিধি বিধান ইসলাম থেকে নিতে হবে পরিবার গঠন করতে হবে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিবার গঠন অন ইসলামী পদ্ধতিতে করা যাবে না পরিবার গঠন করতে হবে ইসলামের এই পদ্ধতিতে আপনি বিয়ে করতে যাবেন পাত্রী দেখবেন পাত্রী দেখতে গেলে বন্ধু বান্ধব নিয়ে যাবেন ধুলাবাই নিয়ে যাবেন বাবারে নিয়ে যাবেন সাসা নিয়ে যাবেন খালু নিয়ে যাবেন জায়জ আছে কি নাই অনেকে কয় জায়জ আছে কি বলে পাত্রী দেখবেন যিনি বিয়ে করবেন শুধুমাত্র তিনি দেখবেন 
এর বাহিরে পাত্রের বাবা ও পাত্রী দেখার সুযোগ নাই কারণ বাবার এখনো ছেলের বউ হয় নাই এখনো বেগানা মহিলা এজন্য বাবা বিয়ে করবে না বিয়ে করবে বাবা ছেলে এজন্য পাত্রীটা দেখবে শুধুমাত্র যে বিয়ে করতে ইচ্ছুক বাবা কয় আমার ছেলের বিয়ে করামো আবার আমি দেখব না এটা কি কথা আমার ছেলে বিয়ে করব আমি দেখবো না এরকম অনেক বাবা আছে আগে ছেলের দেখে বেড়া কে আমারে দেখো ছেলে দেখা দরকার নাই আমি পছন্দ করলে আমার ছেলে কিন্তু ইসলাম কি এটা শিখায় ইসলাম এটা শিখায় না ইসলাম শিখায় যে যে বিয়ে করবে তোমার ছেলে তোমার ছেলে যদি কালো পছন্দ করে কালো তোমার ছেলে যে এরকম পছন্দ করে ওরকম পছন্দ তুমি বাবা পছন্দ করে দেওয়ার অধিকার ইসলাম তোমাকে দেয় নাই তাহলে বিয়ে করতে গেলে ইসলাম সাথে করে নিয়ে যাইতে হবে পাত্রে দেখতে গেলে ইসলাম আমার সাথে থাকতে হবে ইসলামকে বাড়িতে রাখি দুলা বাইরে নিয়ে সাসা তবাইরে নিয়ে খালা তবাইরে নিয়ে সবার নিয়ে আমার পাত্রে দেখতে যাব সবার দাওয়াত এরকম দাওয়াত দিয়ে সবার নিয়ে পাত্রে দেখা ইসলামে জায়েজ নাই ইসলামে এরকম পাত্রে দেখা জায়েজ বিয়ে করতে গেলাম বলে দিলাম আমি কিন্তু ছেলে কিন্তু মাস্টার্স পাস সুতরাং ছেলেরে কিন্তু সম্মান কম দিলে হবে না বিরাট আকারে সম্মান করতে হবে এখন আর যৌতুক বলে না যৌতুক নামে কিছু কিন্তু নাই আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলছেন আমার উম্মত এমন এক সময় আসবে গড়ে সবাই মত পান করবে সবাই কেউ ডাইল খাইব কেউ ট্যাবলেট খাইব কেউ মামা খাইব কেউ বাগিনা খাইব সব খাইতে থাকবে কিন্তু নাম হবে लोक समाज खुजे पे एक क्योंकि मत बोले ठीक समाज सूद खाएम का खुजे पावा जा সুদেরও বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন নাম আছে ঠিক একই রকমে যৌতুক নে এইরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যৌতুক কেউ নে না নেটা কি সম্মান করবেন ছেলের সম্মান করবেন মানে সম্মান করা মানে যৌতুক যৌতুকটাকে বলা হচ্ছে সম্মান করবেন ছেলে মাস্টার ডিগ্রি পাস ছেলে আমার আমেরিকা থাকে ছেলে আমার লন্ডন পাস ছেলে আমার অস্ট্রেলিয়া পাস ছেলে আমার অমুক জায়গায় থাকে অমুক দেশে থাকে সুতরাং ছেলের সম্মানটা কিন্তু ওইরকম করতে হবে বিয়ের আগে বলে দে ছেলের বাবা ডাইরেক্ট বলতে না পারলে আরেকজনের দি উকিলের দি বলে দে যে ছেলের কিন্তু এরকম এরকম সম্মান করা লাগব এই সম্মানটা কি যৌতুক না এটা কি সম্মান এটা কি ইসলামে আছে কি নাই আজকে আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা বিভিন্ন মসজিদের সামনে বিভিন্ন জায়গায় দেখি অনেক লোক দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলে বাইরে আমার মেয়ের বিয়ে আমার একটু সাহায্য করেন এরকম বলে না কোথাও কি দেখছেন ভাই আমার ছেলের বিয়ে আমার একটু সাহায্য করেন এরকম কোন বাবা দেখছেন কিনা সব জায়গায় দেখবেন মেয়ের বিয়া বাবা আমার সাহায্য করেন কিন্তু ছেলের বিয়ে আমার সাহায্য করেন এইরকম বলতে কোথাও অথচ কিন্তু খোঁজা দরকার ছিল ছেলের বাবা মেয়ের বাবার কিন্তু খোঁজার কোনো দরকার নাই কারণ ইসলাম বিবাহের এমন ব্যবস্থাপনা করেছে একটা ছেলে বিয়ে করতে গেলে অসংখ্য জিনিস লাগে ছেলে বিয়ে করতে হলে মোহর দিতে হবে এক নম্বরে কি লাগবে মোহর লাগবে মোহরের জন্য কিছু টাকা ছেলের লাগবে ওই মোহর দেওয়া ফর যে আইন স্ত্রীর মোহর অবশ্যই দিতে হবে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ও আমার বান্দারা স্ত্রীকে মোহরটা সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা মোহর দিয়ে দাও মোহর দেওয়ার সময় মনের ভিতরে কোনো অসন্তুষ্টি রাখা যাবে না স্ত্রী থেকে মাপ নেওয়া যাবে না কোনো ধরনের হিলা করা যাবে না যা মোহর ধরা হবে সেই মোহরটা খুশি চিত্তে দিয়ে দাও মোহর দেওয়া ফরজ ফরজে আইন তাহলে ছেলে বিয়ে করতে গেলে মোহর লাগবে 
ছেলে বিয়ে করতে গেলে অলিমা দেওয়া লাগবে অলিমা দেওয়া সুন্নত অলিমা দিবে ছেলে ছেলের বাবা আমরা দেখি অলিমা আজকে ছাপাই দেওয়া হয়েছে মেয়ের বাবার উপরে মেয়ের বাবার বলি দি চারশো মানুষ খাওয়ানো লাগবে পাঁচশো মানুষ খাওয়ানো লাগবে এক হাজার মানুষ খাওয়ানো লাগবে মেয়ের বাবার থেকে এরকম বাধ্যতামূলক দশজন মানুষ যদি খাওয়াইতে হয় এটাই খাওয়াটাও হারাম খাওয়া এটা হালাল খাওয়া না মেয়ের বাবা একজন মানুষও খাওয়ানোর দরকার নাই তবে মেয়ের বাবা যদি মনে করে বিয়ে শাদি হয়ে গেছে এরা আমার আত্মীয় আমার বেয়াই আমার জামাই যদি বলে যে ঠিক আছে আমি খুশি চিত্তে আসেন আমি দশজন পনেরো জন খাওয়াবো মেহমানদারি করবো সেটা ভিন্ন কথা সেটা তো বিয়ের পরে এখনো বিয়ে হয় নাই ছেলের বাড়িতে অলি মেয়ে হয় নাই কিন্তু মেয়ের বাবারে আগেই টার্গেট দিয়ে দিছি চারশো মানুষ খাওয়াইতে হবে মেয়ের বাবা গরু বিক্রি করে ছাগল বিক্রি করে মুরগি বিক্রি করে ঋণ করে জমি বন্ধক দিয়ে কত কষ্ট করে এই খাওয়ানোর টাকাগুলো জোগাড় করতেছে আমি আপনি মজা করি দুলার সাথে যাই খাইতেছি আর মজা করতেছি আর বলতেছি ও এটা ফাইস্টা রান্না করছে যে একটু মিষ্টি কম হয়েছে এখানে একটু লবণ কম হয়েছে এখানে একটু এটা বেশি হয়েছে আমি আপনি বসে বসে সমালোচনা করতেছি কিন্তু ওই মেয়ের বাবার কলিজাটা ছিঁড়ে ছৌছির হয়ে যাচ্ছে মেয়ের বাবা চিন্তা করতেছে হায় রে একটা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় আমার সম্বল গরু দুইটা ছিল বিক্রি করে দিতে হয়েছে আমার কয়দিন পরে যখন জমি চাষ করার দরকার হবে তখন আমি গরু ফামো কই আমি যে এত লাখ টাকা ঋণ নিছি এই ঋণগুলো আমি পরিশোধ করব কিভাবে মেয়ের বাবার কিন্তু কলিজা ফেটে যাচ্ছে আমি আপনি কিন্তু মজা করি যাই তিন চারশো মানুষ গাড়ি নিয়ে মাইক্রো নিয়ে খাইতেছি আর সমালোচনা করতেছি এটা বেশ কম হয়েছে মেহমান दरकार অলিমা সুন্নত এবাদত এটা ছেলের বাবা করবে তাহলে ছেলে বিয়ে করতে গেলে টাকাও লাগবে অলিমার টাকা লাগবে লাগবে না মোহরের টাকা লাগবে অলিমার টাকা লাগবে মেয়েকে সাজানোর জন্য কাপড় সবট গহনা যা দরকার এটা কাকে দিতে হবে ছেলেকে দিতে হবে এটার জন্য টাকা দরকার মেয়েকে ওই বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে আনার জন্য কিছু খরচ আছে গাড়ি আছে পরিবহন আছে এগুলার জন্য কিছু টাকা দরকার তাহলে টাকা দরকার কার টাকা দরকার ছেলের ছেলের বাবার মেয়েরও কোনো টাকার দরকার নাই মেয়ের বাবারও টাকার দরকার নাই বরং উল্টা মেয়ে টাকা পাইব মেয়ের বাবা টাকা পাইব মেয়েকে যে মোহরটা দিব মেয়ে তো টাকার মালিক অথচ দেখি সমাজের অবস্থা ওই ছেলের বাবার এত টাকা দরকার কিন্তু ছেলের বাবা আরামে পায়ের উপরে পা তুলে বসে আছে টাকা গুনব নতুন মোটর সাইকেল দেখবে নতুন পান্নিসার গুনবে নতুন এটা দেখবে খুশিতে আত্মহারা আর মেয়ের বাবার চোখের পানি টল টল করে ফুটতেছে কি সমাজের অবস্থা এরকম না অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টাটা হওয়ার কথা ছিল ছেলের বাবা কানতে থাকবে হায় রে টাকা নাই পয়সা নাই ছেলের বিয়ে কেমনে করামো ভাই একটু সাহায্য করে না আমার ছেলে তারে বিয়ে করানো দরকার ছেলে বুড়া হয়ে যাচ্ছে এরকম হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু ছেলের বাবার কোনো টেনশন নাই সব টেনশন কার মেয়ের বাবার এটা ইসলাম না এই ইসলাম পালন করে যদি কবরে যান ওই এক্সামিনার যদি জিজ্ঞাসা করে ওমা দি নুকা আপনার মুখ দিয়ে জীবনে কোনো দিন দিন ইয়াল ইসলাম ববিল ইসলামে দিন আসবে না যতই আপনি মুসলমান মনে করেন ওই মন কান্ন করের জবাবে ববিল ইসলামে দিন আসবে না তাহলে বিয়ে শাদির ক্ষেত্রে এই যৌতুক নেওয়া হারাম মেয়ের বাবার উপরে জোর করে চাপাই দিয়ে খাওয়া দাওয়া এটা হারাম মোহর দিবেন না এই নিয়তে বিয়ে করা এটাও হারাম আমাদের সমাজে এখন মোহর ধরতে গেলে কয় দশ লক্ষ টাকা ধরো বিশ লক্ষ টাকা ধরো বলে না মুরব্বীরাই বলে হাজি সাহেবেরাই বলে হাজি সাহেবেরা যখন আরো পার ময়দানে যায় জামারার মধ্যে গেলে ইমানি জোশ ইমানি শক্তি হাজি সাহেবদের এত বেড়ে যায় পাথর মারে খুশি হয় না পাথরের পরে জুতাও মারে পাথরের পরে ঝাড়ুও মারে এরকম মারে না আমি অনেক হাজির দেখছি যে জুতা মার তো মারে মারে এমন ভাবে মারে মনে হয় যে হাজি পাইতেছে না পাথর এটা ভাঙি ফেলবো 
মানে ইমানি পাওয়ার এত বাড়ে গেছে যে হাজী সাহেবের ইমানি পাওয়ার ওই জামারার সামনে গিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে এত বেড়ে গেল ওই হাজী সাহেব যখন বাংলাদেশে ফিরে আসছে যখন বিয়ের মজলিসে বসে বসে বিয়ের কথাবার্তা বলতেছে ওই হাজী সাহেবের সবার আগে বলে উঠে আমার নাতিনের মোহর কিন্তু বিশ লাখ টাকা এমন মোহর ধর যাতে ওই ছেলেটা সহজে তালাক দিতে না পারে তাহলে বোঝা গেল যেই ছেলের কাছে বিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমার অবিশ্বাস এই ছেলেটা বদমাস এই ছেলেটা খারাপ যে কোনো সময় কিন্তু আমার নাতে নেড়ে তালাক দিয়ে দিতে পারে সুতরাং এমন মোহর ধরে আটকায় দাও যাতে ইচ্ছা করলেও সেই তালাক দিতে না পারে কি উদ্দেশ্য এটা না যে প্রথমে মনে করতেছি এটা ছেলেটা ভালো না এটা খারাপ চরম খারাপ যে কোনো সময় আমার নাতে নেড়ে তালাক দিয়ে দিতে পারে সুতরাং মোহরটা একটু বেশি করে ধরে দাও যাতে হে জীবনে মোহর আদায় করতে পারবে না আমার নাতিনকে তালাকও দিতে পারবে না এই জন্য ওই হাজি সাহেবেই ওই ইবলিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যে জামারার মধ্যে আরাফার ময়দানে ওই হাজি সাহেবই বিশ লাখ টাকা ধরে দিচ্ছে এই বিশ লাখ টাকা ধরার কারণে যদি ওই স্বামী মোহর আদায় করতে না পারে এটা দায়বার কার ওই স্বামীর যেরকম দায়বার আছে স্বামী যেরকম গুণাগার হবে ওই যে হাজি সাহেব নির্ধারণ করে দিছে যারা সেখানে বসে বসে ঠিক করছে তারাও কিন্তু ওই গুণার অংশীদার হবে এই জন্য মোহর কিন্তু সব আদায় করে দিতে হবে এক টাকাও মাপ নেওয়া যাবে না আমাদের দেশে অনেকে হিলা করে ক দশ লাখ ধরলে অসুবিধা নেই দেওয়া লাগবে না বাসর রাতে মাপ চাই নিলে হয়ে যাবে বাসর রাতে মাপ চাইলে সব মাপ ঠিক আছে মাপ হয়ে গেছে আচ্ছা আপনি বাসর রাতে মাপ নিছেন পরে আপনি একটা স্ট্যাম্প নিয়ে আসবেন স্ট্যাম্প নিয়ে এসে লিখবেন যে সব মোহর আমি পাই গেছি আমি স্বামীকে মাপ করে দিছি স্ত্রীকে বলবেন তুমি তো আমারে ওই দিন মাপ করে দিস এখানে একটা সুন্দর করে সিগনেচার দাও যদি সিগনেচার দে বুঝবেন যে অরিজিনালি মাপ করছে কিন্তু আনি দেখবেন তার জীবন যাবে এখানে সে সিগনেচার করবে না দেখবেন সিগনেচার করবে না কারণ সেই মাপ করে নাই এটা তার মোহর বাকি রয়ে গেছে এই মোহর সব মোহর আদায় করা ফর যে আইন দিতেই হবে আপনি এই মোহর রেখে যদি কবরে যান আল্লাহর কাছেও আপনি এটার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আপনি মরে গেলে আপনার ছেলের হইলে ওই মোহর আদায় করতে হবে মোহর কিন্তু মাপ নাই তাহলে বিয়ে সাদের ক্ষেত্রে মোহর বেশি ধরা সম্মানের লক্ষণ না আমাদের দেশে বলে যে এটা চৌধুরী বাড়ির মেয়ে বুইয়া বাড়ির মেয়ে এটার মহত্ব বেশি ধরা লাগবো এটা কি জেসে বংশের মেয়ে নাকি অমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা মেম্বরে দাঁড়ায় খুদবার মধ্যে বলছেন স্ত্রীদের যদি মোহর যদি সম্মানের জিনিস হইতো আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বেশি মোহর হইতো নবী সাল্লামের মেয়েদের অথচ নবী সাল্লামের মেয়েদের নবী সাল্লামের স্ত্রীদের মোহর অল্প অল্প তাহলে মোহর বেশি ধরা সম্মানের কোন লক্ষণ নয় মোহর বেশি ধরা এটা সম্মানের কোন লক্ষণ নয় বিয়ে সাদীর মধ্যে গায়ে হলুদের মতো যে অশ্লীল সংস্কৃতি গায়ে হলুদের নামে ছেলে মেয়ে একসাথে একজনের গায়ে একজনের হলুদ মাখামাখি করা খ্রিস্টানের কালচারে বিভিন্ন সংস্কৃতির কালচারে রাত্রে মহা ধুমধামে গান বাজবার মাধ্যমে এই যে কালচার চলতেছে সমাজে এটা কি ইসলামের ভিতরে আছে কি নাই ইসলামের ভিতরে আছে এটা ইসলামের কালচার এটা খ্রিস্টানদের কালচার মুসিকদের কালচার হরদমে চলতেছে মুক্তি সাহেবের গড়েও চলতেছে মাওলানা সাহেবের গড়েও চলতেছে হাজি সাহেবের গড়েও চলতেছে গাজি সাহেবের গড়েও চলতেছে সমাজে এরকম চলতেছে না আবার আমাদের মা বোনেরা বলেন যে বিয়ে হবে যদি একটু আরাম একটু আনন্দ না করি বিয়ে সাদি হবে একটু গায়ে হলুদ না করি তো বিয়েটা তো নিরামিষ নিরামিষ মনে হয় বিয়ের আমিষ বানায় তো স্যার এই আমিষ বানানোর জন্য অশ্লীল সংস্কৃতির আমদানি করে অশ্লীলতার জোয়ার ভয় দে বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে দেখা যায় একসাথে বসে পুরুষ আর মহিলা এক জায়গায় খাইতেছে পুরুষ আর মহিলা একসাথে গল্প করি করি খায় মহিলাদের আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করে না পুরুষের আলাদা জায়গার ব্যবস্থা নাই আলাদা ব্যবস্থা কেউ করলেও আমাদের মা বোনেরা আলাদা জায়গায় খাইতে পছন্দ করে না বলে যে ওই পুরুষের সাথে একসাথে খাইতে পছন্দ 
সুতরাং ওই বিবাহের মজলিস যেখানে একসাথে নারে বড় আসতেছে আর খাইতেছে এখানে কি রহমত বর্ষণ হইতেছে না গজব বর্ষণ হইতেছে গজব বর্ষণ হচ্ছে আপনি বিয়ের ওলিমা খাওয়াচ্ছেন বা অনুষ্ঠান খাওয়াচ্ছেন আপনি কবিরা গুনার জোয়ার বয়ে দিছেন এখানে আপনি এবাদত হচ্ছে না সোয়াব হচ্ছে না মুরব্বীর জন্য খাওয়া দাওয়া খাওয়াইতেছে মরা মানুষের জন্য মার জন্য বাপের জন্য সেখানেও দেখা যায় নারী বড় রবাদে একসাথে আসতেছে আর যাইতেছে আর খাইতেছে সেখানে সোয়াব হচ্ছে না গুনা হচ্ছে আল্লাহ না করুন ওই মা বাবার কবর যদি এটার গুনা চলি যায় তাহলে তো মা বাবার অবস্থা উল্টা খারাপ হয়ে যাবে আপনি করতেছেন ভালো উদ্দেশ্যে সোয়াবের উদ্দেশ্যে যদি এই যে নারী পুরুষ আসতেছে আর খাইতেছে যেই গুনা হইতেছে এটা যদি মা বাবার কবর যায় অবস্থাটা কি হবে আল্লাহ আকবর তাহলে এই গায়ে হলুদের নামে কুসংস্কৃতি তারপরে যে একসাথে খাওয়ার সংস্কৃতি অর্থাৎ এই বিবাহের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে যা কিছু চলতেছে আমরা ইসলামের সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছি আমার সম্মানিত ভাইরা এবং বোনেরা এরপরে আসি বিবাহ হয়ে গেল পরিবারের মধ্যে একটা পরিবার গঠন হলো একজন স্বামী একজন স্ত্রী আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বামীর উপরে কিছু দায়িত্ব ফরজ করে দিয়েছেন স্ত্রীর উপরে কিছু দায়িত্ব ফরজ করে দিয়েছেন এই স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব যদি সঠিক ভাবে পালন করে একজনের অধিকারের দিকে আরেকজন যদি খেয়াল রাখে তাহলে কিন্তু ওই পরিবারে কোনোদিন অশান্তি দেখা দেয় না কিন্তু আমাদের পরিবার গুলাতে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আর ঝগড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মারামারি আর মারামারি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক আর তালাক আবার হিলা পদ্ধতিও আছে হিলা পদ্ধতি আপনাদের দিকে আছে নাকি তালাক দেওয়ার আগে স্ত্রী এটার মতো খারাপ স্ত্রী আল্লাহর জমিনে দ্বিতীয়টা নাই তালাক দেওয়ার পরে এটার মতো ভালো স্ত্রী আর সমাজে দ্বিতীয়টা নাই এক হুজুরের কাছে যায় এক ধরনের মিথ্যা বলে আর এক হুজুরের কাছে যায় আরেক কথা বলে সকালে এক কথা বলে দুপুরে আরেক কথা বলে রাত্রে আরেক কথা বলে পদ্ধতি খুঁজতে থাকে কোন জায়গায় কোন হুজুরের কাছে গেলে পাওয়া যাবে যে এই পদ্ধতিতে তোমার তালাক হয় নাই স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারবা এই পদ্ধতি খালি খুঁজতে থাকে আর খুঁজতে থাকে দেখা যায় না এরকম খুঁজতে খুঁজতে এক সময় নিজের স্ত্রীকে আরেকজনের কাছে দিয়েও ওই স্ত্রীরে আবার নিয়ে আসার জন্য শয়তানি পদ্ধতি অনুসরণ করে এটা ইসলামের পদ্ধতি না আমার স্ত্রী আরেকজনের কাছে ভাড়া দিয়ে আবার নিয়ে আসব কত বড় অশ্লীল একটি ব্যবস্থাপনা আর আমরা মনে করতেছি এটা সমাজে হালাল জিনিস আল্লাহ রসুলাম এদেরকে বলছেন আর তাইসুল মুস্তার এইগুলো হলো বাড়াতে ফাঁটা যারা এই কাজ করে এদেরকে নবী সাল্লাম গালি দিয়ে বলছেন আর তাই সল মুস্তার যে এরা এসব ভাড়াতে বিয়ে করে ভাড়াতে কাজ করে তাহলে স্বামী স্ত্রীর অধিকার গুলোর প্রতি একজন আরেকজনকে খেয়াল রাখা ফরজ স্ত্রীর প্রতি স্বামী সুন্দর ব্যবহার করবে স্বামীর প্রতি স্ত্রী সুন্দর ব্যবহার করবে তবে খেয়াল রাখতে হবে দুইজনের এই পরিবারে অধিকার কিন্তু সমান কিন্তু এক সাবজেক্টে একজনের বেশি আরেক সাবজেক্টে আরেকজনের বেশি কিন্তু গড়ে মিলাইলে সমান এজন্য স্ত্রীর মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বামীকে পরিবার সংসার করতে হবে স্ত্রীর মেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এজন্য জন্য নবী সাল্লাম একটা সুন্দর পদ্ধতি বলে দিচ্ছেন এই পদ্ধতিতে খেয়াল রেখে কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে আচরণ করে ওই পরিবারে জীবন ঝগড়া হবে না আল্লাহ রসুলাম বলেন আমার উম্মতেরা স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সেটা আমার থেকে শিখে নাও আমি রাসুল তোমাদেরকে শিখাই দিচ্ছি কিরকম আচরণ করতে হবে সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুলে কাতিল মার আতমিন দেলা নারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন বাম ফাজরের হাড্ডি থেকে আর এই বাম পাজরের হাড্ডির মধ্যে সবচেয়ে উপরে যেটা থাকে এটা সবচেয়ে বেশি বাঁকা থাকে নবী ঈশ্বর ইসলাম বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীদেরকে এইরকম বাঁকা করে বানাইছেন তুমি যদি বলো এইরকম বাঁকা থাকতে দিব না এটাকে আমি পুরা সোজা বানাই ফেলব নবী ঈশ্বর ইসলাম বলেন এই সোজা বানাইতে গেলে এটা ব্যঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে আবার যদি বলো যে না কিছুই করার দরকার নাই যেমনে আছে তেমনে থাকুক নবী সালাম বলেন 
যদি ছেড়ে দাও এটা আস্তে আস্তে বাকার পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকবে আবার যদি সোজা বানাতে চাও এটা ভেঙে যাবে এটা এরকম কঠিন এক জিনিস আল্লাহ রাসূল নারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেন যে খবরদার স্ত্রীদের সাথে আচরণ করার সময় এটার প্রতি খেয়াল রাখবা যে এটাকে যদি সোজা করে বলতে চাও তো এটা ভেঙে যাবে আবার যদি কোজে না কিছু করার দরকার না এটা জামনে আছে এমনে থাকুক তো এটা দিন দিন বাকা হবে তাহলে আচরণটা করতে হবে একেবারে সোজাও বানাই ফেলা যাবে না আবার একেবারে বাকাও রাখা যাবে না এই দুই এর মাঝামাঝি যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে আচরণ করে জীবনেও ওই সংসারে কোনো ঝগড়া বিবাদ কোন ধরনের মন মনমালিন্য কলহ দেখা দিবে না কিন্তু আমরা মনে করি আমার কথা আমি স্বামী আমার কথা শুনতে সে বাধ্য আমি বলছি এটা করতে হবে বাপের বাড়ি যাওয়া যাবে না যাওয়াই যাবে না এখন বাপের বাড়ি যাবে না এটা তো একজন নারীর মৌলিক অধিকার সে তার বাপের বাড়ি যাবে আমি বাধা দেওয়ার কে অনেক স্বামী আছে কত তোর বাপের বাড়ি যেতে পারবি না তাহলে আপনি বাধা দিবেন কেন আরেকটা হলো তাকে যখন এভাবে আপনি জুলুম করতে থাকবেন আস্তে আস্তে কিন্তু তার ভিতরে আপনার প্রতি বিদ্রোহ জমা জমে উঠবে তখনই পরিবারে মনোমালিন্য কলহ দেখা দিবে এই জন্য স্ত্রীর মন মস্তিষ্কের দিকে খেয়াল রাখা এটাও এবাদক মক্কার সাহাবিরা মদিনার সাহাবিরা দুই এলাকার পরিবেশ কিন্তু দুই রকম ছিল আমাদের দেশে কারা কারা চালায় জি স্বামী স্ত্রী চালায় না স্ত্রী স্বামী চালায় জি তাহলে বোঝা গেল আমরা মদিনার মতো নাকি মদিনার কালচার মোক্কা মোকার রামার স্বামীরা স্ত্রীদেরকে চালাইতো আর মদিনা মোনা বারার স্ত্রীরা স্বামীদেরকে চালাইতো যখন সাহাবাইকরা মোক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন দেখা গেল মদিনার সাহাবিদের স্ত্রীরা মদিনার নারীদেরকে দেখতেছে মদিনার নারীরা স্বামীদের উপরে খুব ক্ষমতাবান স্বামীদেরকে চালায় আস্তে আস্তে ওই মক্কার সাহাবিদের স্ত্রীরা ওই রকম ক্ষমতাবান হওয়া শুরু করে দিছে এমন কি এটার তাসির নবী সাল্লা ইসলামের স্ত্রীদের মধ্যেও এসে গেছে নবী সাল্লামের স্ত্রী আয়সা রাদি আল্লাহ তালানহা হাফসা রাদি আল্লাহ তালানহা দুইজনে মিলে নবী সাল্লামের কাছে দাবি করে বসলেন আমাদের খরপোষ আমাদের খরচ কিন্তু বাড়াই দিতে হবে আমাদের খরচ এত কম দিলে হবে না এটা কিন্তু মক্কাতে থাকাকালীন কোন স্ত্রীর সাহস ছিল না সাহস হচ্ছে কোন জায়গায় যাই মদিনে যাই একদিন অমর রাদি আল্লাহ এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের স্ত্রীরা মদিনায় আসার পরে তাদের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন দেখি তারা উল্টা আমাদেরকে শাসন করে অমর রাদি আল্লাহ তালানহ বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই ব্যাপারে আপনি নারীদেরকে একটু অসিয়ত করেন একজন উঠে বলল অমর তুমি কি জানো তোমার মেয়েও কিন্তু এই তাসিরের মধ্যে পড়ে গেছে তোমার মেয়ে হাফসাও কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে খবরদারি করার চেষ্টা করে অমর রদি আল্লাহ তালানহ সাথে সাথে নবী সাল্লাহ ইসলামের বাড়িতে চলে গেলেন গিয়ে হাফসাকে বললেন খবরদার আমার রাসুলকে জীবনে কোনোদিন কষ্ট দিবা না আমার রাসুলের কাছে কোনো কিছু চাইবা না তোমার যা কিছু দরকার আমি বাবা অমরের কাছে চাইবা তোমার কোনো কিছু দরকার হইলে আমার কাছে চাইবা সালি মাসে এতে যা কিছু দরকার আমি অমরের কাছে চাইবা ও আয়সা তোমার যদি কিছু দরকার হয় তোমার বাবা আবু বকরের কাছে চাইবা তবু আমার রাসুলকে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলবা না খবরদার এর পরে যদি শুনি আমার রাসুলকে কষ্ট দিস তাহলে তোমাদের মতো মেয়ে আমি অমর মদিনাতে রাখবো না অমরে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলবো মেয়েদেরকে এমন ধমক দিয়ে আসছেন আচ্ছা এই ধমকে কিন্তু মদিনার সাহাবিদের স্ত্রীরা ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে আবার মদিনার তাসির কিন্তু আবার আসা শুরু হয়েছে মদিনার তাসির আসা শুরু হওয়ার কারণে আবার স্বামীদের উপরে খবরদারি শুরু অমর রদি আল্লাহ হতলানু নবী সাল্লামের কাছে এসে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাম আপনি তো নারীদেরকে এত বেশি অধিকার দিছেন নারীরা কিন্তু আমাদের মাথার উপরে উঠে গেছে আল্লাহ রসুল্লাম বললেন ঠিক আছে সামান্য কিছু মৃদু শাসন করিও 
বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাধারণ মৃদু কিছু শাসন করিও এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পারমিশন পাই আগে নবী বলেন লা তাদরবু ইমা আল্লাহ খবরদার কোন স্ত্রীকে পিটাইবা না মারিবা না যখন বলছে একটু শাসন করিও এখন যার কেনা আছে যার এতদিন মারতে পারে নাই একদিন গিয়ে এক রাতে এমন মার দিবেন মদিনাতে ঘরে ঘরে মার এতদিন মারতে পারে নাই আজকে রাসূল একটু পারমিশন দিয়েছে বাস পুরো কাজা কাপড়া সব আদায় করে ফেলছে এমন মার যে রাসূল পারমিশন দিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সকালে নারীরা এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আপনার সাধারণ কথা শুনে আজকে রাতে মদিনার ঘরে ঘরে স্বামীরা শুধু স্ত্রীদেরকে পিটাইছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঠিক আছে আমি অভিযোগ শুনলাম দুপুর বেলা যখন সাহাবায়ে کرام মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করতে আসছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য দাঁড়ায় গেছেন খুতবার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন আমার কাছে খবর আসছে তোমরা নাকি নারীদেরকে এমন এমন করছো স্ত্রীদেরকে খবরদার খবরদার যারা এরকম কাজ করছো স্ত্রীদের সাথে তারা লাইসা বি খিয়ারিকুম মিন উম্মতি আমার উম্মতের মধ্যে এরা ভালো মানুষ না এরা খারাপ মানুষ যারা স্ত্রীদের প্রতি এরকম জুলুম নির্যাতন করে এরা আমার উম্মতের ভালো মানুষ না এরা খারাপ মানুষ খিয়ারুকুম খিয়ারুকুম লিনসাইকুম যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে ভালো তারা আল্লাহর কাছেও ভালো রাসূলের কাছেও ভালো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام দে নিষেদ করে দেন খবরদার স্ত্রীদের উপরে এরকম জুলুম করা যাবে না বাস এখন আমাদের অনেক বাইকে দেখা যায় স্ত্রীদের উপরে জুলুম করা যাবে না এবার স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে মায়ের কথা আর শুনে না কারণ স্ত্রীর কাছে ভালো হতে হবে তো নাকি আল্লাহর রাসূল বলছে যারা স্ত্রীদের কাছে ভালো আল্লাহর কাছেও ভালো বাস এবার স্ত্রীর কথা শুনতে যায় আর মায়ের খবর এটা কি আমাদের আলামত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের আগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন হবে স্ত্রীদের অনুগত হয়ে যাবে আতা আমরা তাহু ওয়া আক্কা উম্মাহু মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে স্ত্রীর কথা মতো উঠে বসে সব করে কিন্তু মায়ের কথা শুনতে আর ভালো লাগে না মারে আম্মা ডাকতেও ভালো লাগে না কিন্তু শাশুড়িরে সুন্দর করে আম্মা জি ডাকতে আম্মা জান ডাকতেও ভালো লাগে কারণ মা তো ছোটবেলায় তাকে খাওয়ায় দাওয়ায় বড় করছে সেই কথা তো এখন আর মনে নাই এখন তো মা প্রতিদিন নতুন নতুন ভালো ভালো খাবার বানায় বানায় খাওয়াইতে পারে না কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে গেলে তো শাশুড়ি নতুন নতুন খাবার নতুন নতুন পিঠা বানায় বানায় খাওয়ায় এই জন্য এই খাবার পায় ওই শাশুড়িরে আম্মা জান করে ডাকে আম্মারে মা বলিও ডাকে না এরকম হতভাগা আছে কি নাই তবে শাশুড়িরে আম্মা ডাকেন আমরা নিষেধ করি না শাশুড়ির সম্মান আছে অবশ্যই কিন্তু শাশুড়ির থেকে আপনার নিজের মায়ের মর্যাদা আপনার নিকটে আল্লাহর কাছে অনেক অনেক গুণ বেশি আপনার মায়ের পায়ের নিচে আপনার জান্নাত শাশুড়ির পায়ের নিচে আপনার জান্নাত না জান্নাত কার পায়ের নিচে আল জান্নাতু তাহতা আকদামি লুম্মাহাত সুতরাং মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত মায়ের মনে কোন অবস্থায় আপনি কষ্ট দেওয়া যাবে না মা এবং স্ত্রী দুইজনে দেখা যায় পরিবারে দ্বন্দ্ব লেগে থাকে শাশুড়ি আর বউয়ের দ্বন্দ্ব আছে না আপনাদের দেশে আছে সব জায়গায় আছে এবং এটার বেশি উস্কানি দে স্টার প্লাস আর স্টার জলসা এটার মূল উস্কানি দাতা বর্তমানে বেশি বেশি উস্কানি দাতা ওই চ্যানেলগুলা ওই চ্যানেলগুলার ভিতরে সারা দিন দেখাইতে থাকে কেমনে শাশুড়ি কুটনামি করে কেমনে বউয়ের শাশুড়ির বিরুদ্ধে ফিন মারে সারা দিন খালি এগুলাই দেখা দেখায় না বউরা দেখে দেখে শিখে শাশুড়ির সাথে কেমনে কি করতে হবে শাশুড়ির কেমনে ঠকাইতে হবে শাশুড়ির কেমনে ভুলানো যাবে শাশুড়ির কোন দিক থেকে কি করা যাবে এই সকল কলা কৌশল কিন্তু এই সকল চ্যানেলে শেখায় আমাদের বউরা দেখে দেখে মায়েদের প্রতি কোন প্রকারের সদ ব্যবহার করে না মায়েদের সাথে ঝগড়া জাতি পরিবারে অশান্তি কিন্তু বাড়তে থাকে মা একদিকে স্ত্রী একদিকে আপনি কোন দিকে যাবেন বলেন আবার মা একদিকে স্ত্রী একদিকে স্ত্রী বলে এই বাড়িতে আর থাকা যাবে না চলো আমরা এই সোনাগাজির থেকে ঢাকা শহরে চলে যাই কারণ এই বুড়ির কাটকাটানি বুড়ির সিল্লা সিল্লি আমার কাছে ভালো লাগে না নতুন বৌদের কাছে এখন আমাদের স্ত্রীদের কাছে মায়ের কথাবার্তা 
পছন্দ হয় না এখন আপনি কি করবেন বলেন দেখি এখন সোনাগাজির থেকে ঢাকা চলে যাবেন বইয়ের কথা শুনে বইয়ের অধিকার আমার উপরে আছে স্ত্রীর অধিকারও আছে মায়ের অধিকারও আছে কিন্তু স্ত্রীর অধিকারের থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি অধিকার আমার মায়ের অধিকার স্ত্রী কিন্তু সময়ের কারণে অসময় হয়ে যেতে পারে মা কিন্তু সময়ের কারণে জীবনেও কোনোদিন অসময় হবে না স্ত্রীর বরণ পোষণ যদি সঠিকভাবে দিতে না পারেন স্ত্রীর অধিকার যদি আদায় করতে না পারেন এক সময় স্ত্রী বলবে তোমার দরকার নাই তোমার তালাক তোমার সদ্য গোষ্ঠীর তালাক দিয়ে আমি চলে গেলাম কিন্তু আপনি মাকে কিছু দিতে পারেন নাই মা কিন্তু আপনার সারি কোনোদিনও যাবে না মা বুঝবে আমার ছেলে অভাবে আছে কষ্টে আছে আমার কিছু দিতে পারতেছে না আমার ভাইয়েরা আমার আম্মা কিছুদিন আগে অন্তকাল করছেন আমার আম্মা সব সময় আমারে বলতেন বাবারে তুমি জীবনে আমারে কিছু দেওয়া লাগবে না কারণ আমার সব ছেলে বিদেশ থাকে সবাই টাকা ফাটাইবো আমারে দিব কিন্তু তোমারে আলেম বানাইছি দেশে রাখছি তুমি আমারে কোনোদিন একটা টাকাও দেওয়া লাগবে না আল্লাহ আকবর সেই মা সব সময় নিজের খরচের টাকা থেকে আরো প্রতিদিন আমাকে শুধু দিতেন আমার সাথে দেখা হলেই মা টাকা দিয়ে দিতেন মানে আমি চাকরি করি সব করি তারপরেও মা দিতেন কারণ মা জানতেন যে হয়তো আমার এই ছেলের ইনকাম অন্য ছেলেদের থেকে কম কিন্তু স্ত্রী কি বুঝে স্ত্রীর শাড়ি যদি ঈদের সময় না কিনা হয় স্ত্রীর জামা কাপড় যদি ঠিক মতো না কিনা হয় তাহলে কি স্ত্রী থাকবে তাহলে বোঝা যায় আমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু মায়ের সাথে জীবনে সম্পর্ক চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই তবে এই জন্য স্ত্রী আর মাকে দুজনকে বুঝাইতে হবে মা আপনিও একদিন কিন্তু বউ ছিলেন আর আপনি যেই জমানার বউ ছিলেন ওই জমানার বউ আর এই জমানা এক জমানা না ওই জমানার মানুষ এই সোনা গাজিতে বসে ডাকার খবর পাইত না আজকের জমানার মানুষ সোনা গাজিতে বসে আমেরিকার খবর পায় আজকে মুক্তা মুকার টেলিভিশন থেকে সরাসরি কিন্তু সব দেখা যায় ওই জামানায় কিন্তু এখানে বসে ঢাকা শহরও দেখা যাইতো না দেখা যাইতো আজকের জমানা আর ওই জামানা দুটা এক জমানা না কিন্তু অনেকে এটা বুঝে না এজন্য মাকেও সুন্দর করে বুঝাই দিতে হবে আবার স্ত্রীকেও সুন্দর করে বুঝাই দিতে হবে বুঝাই দুজনের মধ্যস্থতা করতে হবে এই পরিবারগুলো হলো একটা তাওহিদ শিক্ষার পর্দা শিক্ষার নামাজ শিক্ষার সতীকাগার পরিবার থেকে সন্তানকে নামাজ শিখাইতে হবে সন্তানকে পর্দা শিখাইতে হবে সন্তানকে তাওহিদ শিখাইতে হবে শেরেক শিখাইতে হবে সন্তানের সাথে সুন্দর সুন্দর আচরণ করতে হবে সুরায় লোকমানের মধ্যে দেখেন লোকমান আলাহিসাল্লাম ছেলেকে লক্ষ্য করে করে কতগুলা কথা বলছেন সেখানে প্রত্যেকটা কথা আর আগে বলছেন ইয়া বোনাইয়া ও আমার আদরের সন্তান ও আমার প্রিয় সন্তান অনেক মা বাবা সন্তানের সাথে কথা বলে গালি গালাজ দিয়ে কথা বলে খেটখেড়াই কথা বলে সুন্দর করি ছেলের সাথে মেয়ের সাথে কথা বলে না এটা শিশুর সন্তানের অধিকার সন্তানের সাথে কথা বলতে হবে সম্মানের সাথে সন্তানের আছে এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা আমার যদিও ছেলে আমার মেয়ে আমার সন্তান কিন্তু তার একটা সম্মান আছে তার সম্মানের দিকে তাকাই আদর যত্ন করে ছেলে মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে এটা তার অধিকার ঠিক ছেলে মেয়েকে প্রথমে সাত বছর বয়স হইলে নামাজ শেখানো শুরু করতে হবে সাত বছর হইলে নামাজ ট্রেনিং শুরু করে দাও সাত বছর হয়েছে নামাজের ট্রেনিং শুরু করে দেন আস্তে আস্তে পর্দার ট্রেনিং শুরু করে দেন অনেক বাবা অনেক স্বামী আছে স্ত্রী পর্দা করে না স্বামী আমার পরিবারে পর্দা নাই স্বামী বিরাট বুজুর্গ স্বামী যদি যত বুজুর্গই হোক স্ত্রী পর্দা করে না ওই স্বামীর নাম দিছেন আল্লাহ রসুলাম দাইউস ওই স্বামীর নাম কি দাইউস দাইউস জান্নাতে যাবে না তাহলে আমার পরিবারে আল্লাহর দিন আছে কিনা পর্দা আছে কিনা এটার জন্য জবাবদিহি আমাকে আল্লাহর কাছে করতেই হবে এই জন্য আল্লাহ বলছেন ইয়ানু চেষ্টা করলাম না 
তাহলে পরিবারের কারণে আমাকেও আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে এই জন্য আমার স্ত্রী আমার অধীনে থাকবে অথচ পর্দা করবে না বেপর্দার ঘুরে বেড়াবে বেপর্দা বিভিন্ন জায়গায় যাবে পরিবারের অভ্যন্তরে পর্দা নাই আজকে অনেকের দেখা যায় বাইরে বোরকা পরে কিন্তু ঘরের ভিতরে পর্দা নাই এরকম অসংখ্য পরিবার আছে ঘরের ভিতরে দেবরের সাথে পর্দা নাই ঘরের ভিতরে বাসরের সাথে পর্দা নাই বলে যে এটা তো বাইয়ের মতো ঘরের ভিতরে আত্মীয় স্বজন আসে তাদের সাথে পর্দা নাই কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সময় শুধু বোর কাটা পরে তাও বোর কাটা এমন ভাবে পরে এমন টাইট ফিট বোরকা পরে যে বোরকা পরার থেকে না পরাই ভালো আবার অনেকে দেখা যায় এমন রঙের এমন ডিজাইনের এমন বোরকা পরে যেটা তার ভিতরে যে জামাটা আছে তার জামা থেকে আরো চাকচিক্যময় অথচ বোরকা হবে ভিতরেরটা ঢাকার জন্য এখন ভিতরেরটা ঢাকার পরিবর্তে ভিতরেরটার থেকে আরো যদি উন্নত বোরকা হয় তাহলে কি সেটা পর্দা হইলো হেজাব হইলো সেটা তো আরো মানুষকে দেখানো হইলো আরো আকর্ষণ করা হইলো অনেক মা বোন আছেন স্বামীদের কথা শোনে না স্বামীর আনুগত্য করতে চায় না মনে করে যে স্বামীর থেকে আমি কম নাকি কিন্তু স্বামীর আনুগত্য করা ফরজ সর্বশেষ যে হাদিসটা বলবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম নারীদেরকে মা বোনদেরকে বলছেন যে চারটে আমল করলে চারটে কাজ করলে আল্লাহ পাক ওই নারীর জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেন সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আলমার সল্লাত খাম সাহা কোন নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলা ঠিক মতো আদায় করে পাঁচ ওয়াক্ত নামা সঠিক ভাবে আদায় করে রমাদান মাসে যদি সিয়াম পালন করে যদি স্বামীর আনুগত্য করে স্বামীর আনুগত্য করা ফরজ আরাফাতের ময়দানে আমি একদিন আলোচনা করতেছিলাম এই বিষয়ের উপরে তখন স্বামীরা সবাই উঠে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলতেছে হুজুর এই কথাটা একটু বেশি করি কন হুজুর এই কথাটা একটু বেশি করি বলেন এই যে দেখছেন আমাদের সাথে হজে নিয়ে আসছি এরা কিন্তু আমাদের কথা একটুও শুনে না তাহলে বোঝা গেল এটা বিরাট সমস্যা সমাজে যে স্ত্রীরা এখন স্বামীর কথা শুনে না অনেক স্লোগান দে যে স্বামীর কথা মানব না অমুক ব্যাংক সাধব না এরকম স্লোগানও আছে স্বামীর কথা শোনা যাবে না স্বামীর কথা মানা যাবে না তাহলে স্বামীর আনুগত্য করা ফরজ স্বামীর আনুগত্য ছাড়া আপনি জান্নাত পাবেন না ওয়াহতা যাবাত পার যাহা পর্দা করা চার নম্বর কাজ হলো আপনার যৌবনের হেফাজত করা পর্দা করা এই চারটে কাজ যদি ঠিক মতো একজন নারী করে তাহলে তাকে কে আমাদের ময়দানে বলা হবে তাহলে কাজ কত কম মাত্র চারটা কাজ এই চারটা ঠিক থাকলে বাকি আমল আখলাক সব ঠিক হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ এই জন্য আমার সম্মানিত ভাইরা আমাদের পরিবার গুলাকে কোরআন সুন্না ভিত্তিক পরিবার ইসলামের পরিবার বানাই পরিবারের স্বামী স্ত্রী মা বাবা ছেলে মেয়ে সবাই হয়ে যাব কোরআনের পরিবার সবাই হয়ে যাব সুন্নতের পরিবার সবাই হয়ে যাব ইসলামের পরিবার এক একটা পরিবার যদি ইসলামের পরিবার হয়ে যায় তো পুরো দেশ ইসলামের পরিবার ইসলামের দেশ হয়ে যাবে এক একটা পরিবার এক একটা রাষ্ট্র এই পরিবারে আমি যিনি পরিবারের প্রধান তিনি রাষ্ট্র প্রধান এই পরিবারের যিনি স্ত্রী তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছেলে মেয়েরা এক একজন ধরে না এক একটা পাঠ এক একটা অংশ এই অংশ মিলে একটা রাষ্ট্র এইটা যদি ইসলামী করে ফেলতে পারে আমরা কোরআন সুন্না ভিত্তিক করে ফেলতে পারি তো পুরো দেশ কোরআন সুন্নার দেশ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমাদের পরিবারে কোরআনের হুকুম কোরআনের বিধান ইসলামের বিধি বিধান বেশি বেশি জারি করার চেষ্টা করতে হবে আমরা অনেক সময় দেখা যায় বাহিরের মানুষকে ইসলামী করার জন্য বাহিরের মানুষকে দিন মুখী করার জন্য যত পাগল তার থেকে পরিবার পরিজনকে ইসলাম মুখী করার জন্য ওরকম পাগল হয় না কিন্তু বেশি পাগল হইতে হবে বেশি ফেরেশন হইতে হবে পরিবার পরিজনের জন্য কারণ পরিবার পরিজন যদি জাহান্নামী হয় কোররাতে আইন না হয় তার জন্য আমাকে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তিতে ইসলামের উপরে জীবন যাপন করার তৌফিক দিন আল্লাহ পাক আমাদের মৃত্যুটা ইমানি মৃত্যু নসিব করুন আমাদের প্রত্যেকটা পরিবারকে কোরআন সুন্নার পরিবার বানিয়ে দিন আমাদের পরিবারগুলোতে দিনের হাওয়া আল্লাহ পাক জারি করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারগুলোকে 
একটা বন্ধনের मोहब्बतের মজবুত मोहब्बतের বন্ধনের পরিবার বানিয়ে দিন যেই পরিবারে মা বাবা স্ত্রী স্বামী সন্তান সন্ততি মিলে একে অপরের সাথে मोहब्बतের সাথে বসবাস করতে পারে আল্লাহ পাক সেই তৌফিক দিন পরিবার থেকে সকল হিংসা কলহ বিদ্বেষ আল্লাহ পাক দূর করে দিন সমস্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে আল্লাহ পাক ঐক্য তৈরি করে দিন আজকে মুসলিম উম্মার ঐক্যের বড় অভাব মুসলিম উম্মা ফেরকায় ফেরকায় দলে দলে বিভক্ত দিন দিন খালি ফেরকা বাড়ে ফেরকা বাড়ে ফেরকা বাড়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে দল বেড়ে যায় ছোট ছোট বিষয় নিয়ে গ্রুপ বেড়ে যায় ফেরকাবাজি বেড়ে যায় অথচ মুসলিম উম্মার ঐক্য এটা ফরজ এই ফরজ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি অনেক সুন্নতের জন্য ফরজ ছেড়ে দিছি অনেক মুস্তাহাবের জন্য ফরজ ছেড়ে দিছি ওই সুন্নত মুস্তাহাবের থেকে মুসলিম উম্মার ঐক্য ফরজ এই জন্য সমাজে যেই পাঁচ পার্সন নামাজ পড়ি এরা সবাই এক গ্রুপ আর যে 95% নামাজ পড়েন না এরা কোন গ্রুপ এরা আরেক গ্রুপ সমাজের কত পার্সন লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পাঁচ পার্সন লোক আর 95% লোক পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে না কিন্তু যেই 5% মসজিদে আসি এই 5% এ দেখা যায় দলে দলে বিভক্ত মসজিদে যদি মুসল্লি 100 জন হয় দলও 100টা ফেরকাও 100টা ইমাম সাহেব এক দল মুয়াজ্জিন সাহেব এক দল খাদেম সাহেব এক দল মুসল্লি এক দল দলে দলে বিভক্ত এক দল আরেক দলের ইহুদির দালাল বলে খ্রিস্টানের দালাল বলে তারপরে উমুকের দালাল তো গড়ে সবাই দালাল আমি আপনারে বললাম আপনি দালাল আপনি আমারে বললেন আপনি দালাল তো গড়ে তো সবাই দালাল আর আপনি যে দালাল আমি জানলাম কেমনে নিচ্ছো আগে থেকে আমি দালালি করি না করলে জানলাম কেমনে যে আপনি দালাল এক মুসলমান আর কোজে যুক্তিবাদী সাহেব এক সময় ওয়াজ করতেন আমরা ছোটবেলায় শুনতাম ক ওয়াজ মাহফিলে দুই হুজুর গেছে এক হুজুর ওয়াজ করতে বসে আরেক হুজুর ঘরে আছে তো ঘরের ওনারে জিজ্ঞেস করে ভাই এই যে ওয়াজ করতে গেছে হুজুরটা কেমন কোয়ারে হাতে কি হুজুর নি হাতে তো একটা গরু আচ্ছা উনি ওয়াজ করে গেছে ওখানে পরে ওই হুজুর আসছে এই হুজুরের জিজ্ঞেস করে এই যে হুজুর যিনি ওয়াজ করতে গেলে এখন উনি কেমন হুজুর ভালো আলেম নাকি কোয়ারে হাতে তো একটা ছাগলে না বাস একজন গরু একজন ছাগল দুইজনে মাহফিলের পরে খাইতে গেছেন খাওয়ার সময় কারোরে আনি কুয়া বুশি এগুলো গরুর খাবার দিছে কারোরে আনি ছাগলের খাবার দিছে আল্লাহ আকবার আপনারা এত বড় বেয়াদব এই সমাজের মানুষ আমাদেরকে এসব কি দিছেন আমাদের সাথে তামাশা শুরু করছেন নাকি কয় হুজুর আপনি তো বলছেন উনি গরু আপনি তো বলছেন উনি ছাগল তা আপনাদেরকে গরুর খাবার ছাগলের খাবার দিছি এই এখন আমাদের ওলামা একরামদের অবস্থা এরকম আমি আরেকজনের বলতেছি গরু আরেকজন আমারে বলতেছে ছাগল সব মিলে সবাই গরু ছাগল এজন্য সাধারণ মানুষ আমাদের উপর থেকে আস্থা উঠে গেছে আমাদের উপর থেকে সম্মান উঠে গেছে এজন্য আমরা একজন আরেকজনের এরকম বিরোধিতা না করে সবাই ঐক্যবদ্ধ সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যারা নামাজি যারা বেনামাজি আছে তাদেরকে কিভাবে নামাজি বানাবো সেটা চেষ্টা করা দরকার আপনার মসজিদে যারা নামাজ পড়েন আল্লাহর ঘরে গেছেন না হজে গেছেন না এখানে হাজী সাহেব কে কে আছেন দেখি একটু হাত তোলেন তো মাশাআল্লাহ অনেক হাজী সাহেবের দেশ এটা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আমাদের সবাইকে হজ করার তৌফিক দান করুন এই হজের মধ্যে দেখেন নাই মক্কা মুকাররমায় যে কত রকমের নামাজ দেখছেন না আপনারা একজন হাত বাঁধে এখানে একজন হাত বাঁধে এখানে একজন বাঁধে এখানে আরেকজন বাঁধেই না এমনে দাঁড়ায় রইছে দেখছেন না এরকম দেখছেন আমি কয়দিন আগে এক মাহফিলে গেছি তো সভাপতি সাহেব বলতেছে কয় মোদি মক্কায় যাই জীবনে প্রথম দেখলাম যে লোকেরা এমনি দাঁড়ায় থাকে হাত বাঁধানা কয় এটা জীবনে শুনিও নাই দেখিও নাই এবার যাই প্রথম দেখছি অসংখ্য মানুষ হাতে বাঁধানা এমনি দাঁড়ায় থাকে নামাজ কেউ রাবলি এদান করে কেউ করে না কেউ আমিন সশব্দ বলে কেউ নিঃশব্দ বলে তো দেখছেন মক্কার ইমাম সাহেব কোনোদিন বলতে যে খবরদার এই দেশে যারা আসছেন মক্কা মদিনায় নামাজ পড়তে আসছেন সবাই আমি যেমনে পড়ি আপনারাও এমনে পড়বেন ইমাম সাহেব বলছে কোনোদিন মক্কা মদিনার কোনো ইমাম বলছে যে যেমনে মনে চাইতেছে তেমনে পড়তেছে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেবের মতই পড়তেছেন কেউ কারোরে ইহুদিও বলতেছে না খ্রিস্টানও বলতেছে না মুশরিকও বলতেছে না এটা ইসলামের সৌন্দর্য সব রকমে আদায় করবে এটা ইসলামের একটা সৌন্দর্য যে আল্লাহর নবী জীবনে যতভাবে সালাত আদায় করছেন এই সবগুলো সুন্নত আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন এই জন্য আল্লাহর জমিনে এই বিভিন্ন রকমের নামাজ পড়ে এটা বিভিন্ন রকমে পড়লে কোনো অসুবিধা নাই এটা আল্লাহর নবী জীবনে যে সময় যেভাবে পড়ছেন এই সবগুলো সুন্নত জমিন থেকে বিলুপ্ত করবেন না কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এগুলা এগুলো ইসলামের একটা সৌন্দর্য এটা চোদ্দশো বছরের একতালাপ আজকে কেউ ইচ্ছা করলে এই সবার একতালাপ বন্ধ করে এক বানানো সম্ভব না 
এজন্য যিনি আমিন সশব্দে বলতেছেন এটা কোন মাযহাবে আছে কিনা বলেন তো দেখি কোন মাযহাবে আছে যে সাফি মাযহাবে আছে মালিকি মাযহাবে আছে যিনি আসতে বলেন এটা কোন মাযহাবে আছে Hanafi মাযহাবে আছে যিনি রাফুলিয়াদান করেন এটা কোন মাযহাবে আছে সাফি মাযহাবে আছে মালিকি মাযহাবে আছে হাম্বলি মাযহাবে আছে যিনি রাফুলিয়াদান করেন না এটা কোন মাযহাবে আছে Hanafi মাযহাবে আছে তাহলে যিনি যেভাবে নামাজ পড়েন এই পদ্ধতিগুলো চার মাযহাবের যে কোনো এক মাযহাবে আছে কি নাই আচ্ছা যিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না এটা কোন মাযহাবে আছে যিনি শুক্রবারে মসজিদে আসে ঈদের জামাতে মসজিদে আসে আর অন্যদিন মসজিদে আসে না উনি খুব বুদ্ধিমান একজনের গরু দৌড়াইতে দৌড়াইতে মসজিদে চলে আসছে এখন হুজুরে দৌড়ানো শুরু করছে কোন বেয়াদবের গরু খবর ল খবর লইতে লইতে যায় পাওয়া গেল গরুর মালিককে কয় এই বেয়াদব তোর গরু মসজিদে আসলো কেন কয় যে হুজুর মাপ করে দেন গরু তো বুঝে না বেয়াক কল এইজন্য মসজিদে গেছে আমি বুঝি যে দেখছেন কোনদিন আমি মসজিদে যাইতে গরু তো বুঝে নাই দেখে মসজিদে ঢুকে গেছে আমি কিন্তু খুব বুদ্ধিমান বুঝি এইজন্য আমি মসজিদে দাঁড়ার কাছে কিন্তু যাই না তো এখন বুদ্ধিমান যে মানুষগুলো আসতেছে না মসজিদের ভিতরে এটা কোন মাযহাবে আছে বলেন Hanafi mazhabe ase je panch waqt namaz pora lagbe na Shafi mazhabe ase Hanbali mazhabe ase to era kon mazhaber onushari la mazhabi jara panch waqt namaz pore na eder kono mazhabe nai era Hanafi o na Shafi o na Maliki o na Hanbali o na era la mazhabi aj jara namaz portechen hoyto dui ekta sunnat mustahab besh kom hoyteche ei rokom hoyteche tara shobai mazhabi কিন্তু আমরা দেখা যায় নামাজিরাই একজন আরেকজনের বলতে যে লামা যাবি লামা যাবি অথচ যারা নামাজ পড়তে যায় না এদেরকে কিছুই বলি না মনে হচ্ছে হেরা পাক্কা ইমানদার এরা ভালো মানুষ আর আমরা যারা নামাজ পড়তে আসছি তারাই অপরাধী আচ্ছা আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করতেছি আমি শাইখের সময় নষ্ট করে দিতেছি সর্বশেষ কথা যেটা বলবো সেটা হলো আপনার মসজিদে যে আমরা নামাজ পড়ি দেখেন মুসল্লি যারা আছে পাঁচ কাতার দশ কাতার যত মুসল্লি আছে দেখবেন যে এখানে বড় বড় সুৎকর মুসল্লি আছে আছি না দেখবেন যে প্রথম সারির বড় বড় নাম করা বড় বড় সুৎকর নামাজ পড়ে না গোশ করে পড়ে না জেনাকারে পড়ে না তারপরে দেখবেন যে আরেকজনের হকমারি বোনের হকমারি খাইছে এই লোকে পড়ে না তারপরে মদ খায় এরকম লোকে পড়ে না জুয়া খেলে এরকম লোকে পড়ে না কত রকমের লোকে আমি ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়ে আমার উত্তর এগারো নম্বর সেক্টর মসজিদে প্রতি জুমায় দশ হাজার এগারো হাজার মুসল্লি হয় ঈদের জামাতে পনেরো হাজার মুসল্লি হয় আচ্ছা এই পনেরো হাজারের মধ্যে কত শত শত সুৎখোর আছে কত শত শত ঘোষখোর আছে ঘোষখোর আবার যে সেই না সবচেয়ে বড় লেভেলের ওখানের মুসল্লি কিন্তু সব হাই লেভেলের এখানে এক জুমায় টাকা উঠে এক লক্ষ সত্তর হাজার আশি হাজার থেকে দুই লাখ টাকা দান বাক্স থেকে টাকা উঠে তাহলে এবার বুঝেন কোন লেভেলের মানুষ সেখানে নামাজ পড়ে তাহলে সেখানে আমার পিছনে সুদ করো পড়ে ঘোষ করো পড়ে জানা কারো পড়ে মত করো পড়ে সবাই কিন্তু নামাজ পড়ে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোনোদিন বয়ান দিছি যে খবরদার কোনো সুদ খোর ভাই আমার পিছনে নামাজ পড়িয়েন না বলছি তারপরে কোনো ঘোষ খোর আমার পিছনে নামাজ পড়বেন না তারপরে কোনো জানাকারে আমার পিছনে নামাজ পড়িয়েন না তারপরে কোনো মত খোর আমার পিছনে নামাজ পড়িয়েন না এই ওয়াজ করছে কোনো দিন এই ওয়াজ করলে তো কম্বলের লোম বাজতে বাজতে কম্বলে আর থাকবে না এই ওয়াজ করলে তো আর মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যাবে না ইমাম সাহেব একা একা নামাজ পড়তে হবে তাহলে আমার পিছনে যদি এত লোকে নামাজ পড়তে পারে আরেকজন লোক একটু হয়তো হাতটার নিচের জায়গায় উপরে বান্ধি ফেলছে হয়তো আরেকজন লোক হয়তো একটু আমিনটা আওয়াজ করে বলি ফেলছে আচ্ছা বুঝলাম এই ভুল করে ফেলছে এই গুনার কাজ করে ফেলছে তো এই গুনার কাজটা কি সুদ সুদের থেকে বেশি গুনা ঘুষের থেকে বেশি গুনা মদের থেকে বেশি গুনা জেনার থেকে বেশি গুনা তা আমি জেনাকার ঘুষকর মত করে তাদেরকে বেরও করলাম না কিছু বললাম না তো এই লোকটারে কেন আমি বের করে দিচ্ছি আর বিভিন্ন কথা বলতেছি এই কথা কি আমি ইমাম সাহেব কোনোদিন চিন্তা করছি এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমাদের ঐক্য দরকার আজকে বেশি সবচেয়ে বেশি এইসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দলা দলি ফেরকাবাজি বন্ধ করে মুসলিম উম্মার ঐক্য দরকার আজকে আমাদের তিন মসজিদের এক মসজিদ মসজিদে আকসা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা সেই জেরুজালামে এখন যে ঘোষণা দিয়ে দিছে যে জেরুজালাম হবে ইসরায়েলের রাজধানী সেই তিন মসজিদের এক মসজিদ যে মসজিদে সলাত আদায় করলে পাঁচশো রকাত সলাত আদায়ের সাওয়াব সুহান আল্লাহ সে মসজিদে আকসা ইহুদিরা নিয়ে যাচ্ছে কেন আমাদের অনৈক্যের কারণে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য নাই মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য নাই এই মাহফিলে যারা আসছে ধরেন এই মানুষ এখানে কয়জন অল্প কয়জন এদের মধ্যে ঐক্য নাই 
অথচ আমরা সবাই কিন্তু মুসলমান সবাই সুন্নি এখানে শিও নাই সবাই কি শিয়া আছে না শিও নাই সব সুন্নি সবার কোরআনও একটা আলিয়া মাদ্রাসা খারে কাউমি মাদ্রাসা দুই মাদ্রাসা তাফসীর একইটা পড়ায় তাফসীরে জালা লাইন পড়ায় আলিয়া মাদ্রাসা কাউমি মাদ্রাসা বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ তিরমিজি শরীফ নাসাই শরীফ হাদিসের কিতাব একইগুলাই পড়ায় ফিকের কিতাব একইগুলাই পড়ায় তাহলে দুই জায়গায় কি দুই রকমের ইসলাম আছে ইসলাম একটাই তো তাহলে এত দলবাজি থাকবে কেন গ্রুপবাজি থাকবে কেন সবাই আমরা বাই বাই আচ্ছা কবরে যে পরীক্ষার কথা কইছি কবরের প্রশ্ন কয় সেট তিন পত্র সেট কিন্তু একটা সেট এক সেট সেখানে কিন্তু আলিয়া মাদ্রাসার জন্য আলাদা প্রশ্নপত্র কওমি মাদ্রাসার জন্য আলাদা প্রশ্নপত্র আছে নাকি তারপরে আপনার সুন্নির জন্য আলাদা ওহাবির জন্য আলাদা ওই বেরলবির জন্য আলাদা প্রশ্ন আছে নাকি প্রশ্নের সেট কিন্তু একটাই মার রাব্বুকা ওমা দিনুকা ওমার নাবিউকা সবার জন্য এক প্রশ্ন তো তাহলে যদি প্রশ্ন একটা হয় পরীক্ষা একটা হয় তো দল এতগুলো কেন আমরা সবাই তো এক পরীক্ষায় দিতে যাবো সবাই তো এক সেন্টারের পরীক্ষার্থী একই প্রশ্নে পরীক্ষা দেব আচ্ছা যে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা হয় না অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা হয় না দেখবেন সরকারি স্কুল থেকেও পরীক্ষা দেয় বেসরকারি থেকেও দেয় প্রাইভেট থেকেও দেয় কত স্কুল থেকে দেয়